வாலிபனால இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும் கர்மில் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலையும் நாங்க வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கர்த்தாமே நமக்கு ஆசீர்வத்து கொடுக்கும்படியாக நம்ம இருக்கிற இடங்கள்ல நம்ம ஜெபிப்போம் லிடியா இப்ப நம்மள ஜெபத்துல நடத்துவாங்க ஒவ்வொருவருக்கும் <laughs> ஒவ்வொரு வீடுமோ நீங்க பேசுங்க கத்தாவே நீங்க அனுப்பி தர வார்த்தைகள் கத்தாவே எல்லார் மனதிலும் தொட்டு அது கிரியைகளை செய்ய உண்டு பண்ண உதவி செய்யுங்க ராஜா நீரே மகிமை கடுமையாக ஏசு மனம் சொல்லிக்கும் நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமேன் ஆமேன் தேங்க்யூ லெடியா இப்பொழுது நம்ம கத்திர துதித்து ஸ்தோத்திரித்து நம்ம ஒரு சில பாடல்களை பாடுவோம் சேரா நம்ம ஆராதனையில் நடத்துவாங்க சேரா நம்மளுக்கு கொஞ்ச நேரம் நம்ம தேவனை நம்ம ஆராதிக்க போறோம் நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச பாடல் துதிப்பேன் உண்மை துதிப்பேன் என்ற பாடலை நம்ம பாடலாம் துதிப்பேன் உண்மை துதிப்பேன் மகிமை செலுத்தி துதிப்பேன் துதிப்பேன் உண்மை துதிப்பேன் மகிமை செலுத்தி துதிப்பேன் துதையும் கணமும் எல்லாம் உமக்கே தேவா உமக்கே துதையும் கணமும் எல்லாம் உமக்கே தேவா உமக்கே கிருமைகள் என்னை பெரிது செய்தீரே ஸ்தோத்திரம் உம் கரங்களால் என்னை காத்து கொண்டீரே ஸ்தோத்திரம் கிருமைகள் என்னை பெருக செய்தீரே ஸ்தோத்திரம் உம் கரங்களால் என்னை காத்து கொண்டீரே ஸ்தோத்திரம் துதையும் கணமும் எல்லாம் மகிமை உமக்கே எங்கள் கரங்களை உயர்த்தி உமை என்றும் மாறாதிப்போம் துதிக்கு பாத்திர மகிமை உமக்கே எங்கள் கரங்களை உயர்த்தி உமை என்றும் மாறாதிப்போம் நீ பெரியவர் அற்புதங்கள் செய்பவர் உமை போல யாரும் இல்லை உம்மை போல யாரும் இல்லை நீ பெரியவர் அற்புதங்கள் செய்பவர் உமை போல யாரும் இல்லை உம்மை போல யாரும் இல்லை தேங்க்யூ சேரா இப்பொழுது நம்ம சாட்சியின் பகுதிக்கு நேரா நம்ம கடந்து போவோம் இந்த நாளிலேயும் நம்மளோடு கூட தன்னுடைய அனுபவ சாட்சிகளை பகிர்ந்து கொள்ள இணைஞ்சிருக்கிறாங்க ஜோயல் 
பெங்களூர்ல ஜெஹோவா ஜைர மினிஸ்ட்ரீஸ் போதகராக இருக்கிறாங்க அவங்க தன்னுடைய தகப்பனாரோடு கூட சேர்ந்து ஆண்டருடைய ஊழியத்தை நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறாங்க ஒரு அற்புதமான ஒரு பைபிள் டீச்சர் அண்ட் அநேக மிஷின்ஸ குறித்த அதிகமான வாஞ்சை உள்ளவங்க சோ அவங்க நம்ம மத்தியில இணைஞ்சிருக்கிறது நமக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் ஒரு பெரிய ஸ்லாக்கியம் சோ பிரேஸ் லார்ட் பிரேஸ் லார்ட் சோ நீங்க எங்களோட கூட இணைஞ்சிருக்கிறது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் சோ டு ஸ்டார்ட் வித் நல்ல ஒரு ஆவிக்குரிய கிறிஸ்தவ குடும்பத்துல நீங்க பிறந்து வளர்க்கப்பட்டீங்க அப்படின்றது எங்களுக்கு தெரியும் சோ ஹவுஸ் ஹவுஸ் யுவர் சைல்ட் லைஃப் சைல்ட்ஹுட் டேஸ் அந்த நாட்கள் எப்படியாக இருந்தது ஒரு நல்ல ஒரு கிறிஸ்டியன் ஸ்பிரிச்சுவல் பேரண்ட்ஸுக்கு ஸ்ட்ரிக்ட் கிறிஸ்டியன் டிசிப்ளின்ஸ்ல வளர்க்கப்பட்ட அந்த வாழ்க்கையின் அனுபவத்தை குறிச்சு நம்ம ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் உங்களோடு கூட இந்த நேரத்தில் என்னுடைய சாட்சி சொல்றதுல நான் ரொம்ப ஐ டேக் திஸ் ஆஸ் அ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் பிறந்து வளர்ந்ததே ஒரு கிறிஸ்துவ குடும்பத்தில் தான் நான் பிறந்த நாட்களுக்கு முன்பதாகவே அப்பா ஊழியத்தில் வந்துட்டார் அப்பா ஊழியம் செஞ்சுட்டு இருந்தார் இவோ சார் தமிழ்நாடுல தான் ரயில்வேல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் வேலையை ரிசைன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கர்நாடகாவில் கத்தர் ஊழியத்துக்கு அழைச்சாருன்னு சொல்லி இங்கே வந்து ஊழியத்தை ஆரம்பித்தாங்க இங்கே ஊழியத்தை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க ஸோ பிறந்ததுலேருந்தே ஒரு கிறிஸ்துவ குடும்பத்தில் பிறந்ததுனால அப்பா வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஃபெய்த்தில் இருக்கிற ஸ்ட்ராங் பிலீவர் அதனால் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக எங்களை வளர்த்தார் நாங்கள் வந்து செவன்த் டே ஸ்கூலில் படித்தோம் அப்போது எங்களுக்கு சாட்டர்டே சண்டே ரெண்டு நாளும் ஹாலிடே இருக்கும் அப்போது சாட்டர்டேஸில் வந்து கம்பல்சரி எனக்கு ரெண்டு அக்கா ஒரு தம்பி நாங்கள் நாலு பேரும் கம்பல்சரி வந்து வீட்டில் ஜபம் பண்ணணும் பைபிளை வாசிக்கணும் மனப்பாடம் வசனம் சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் தான் அன்னைக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு இது எல்லாம் செய்யாமல் நாங்கள் வெளியே போய் போகக்கூடாது ஒரு வேலை அப்படி வெளியே போயிட்டோன்னா அப்பா வந்து சரியான அடி அடிச்சிருவார் ஸோ அப்படி சின்னதுலேருந்தே நாங்கள் அந்த ஒழுக்கத்தில் வளர்க்கப்பட்டோம் ஒவ்வொரு நாளும் ஜபம் இருக்கும் வீட்டில் எவ்ரி டே ஃபேமிலி ப்ரேயர் இருக்கும் எயிட் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சுன்னா ஃபேமிலி ப்ரேயர் எயிட் டு எயிட் தேர்ட்டி வரைக்கும் ஃபேமிலி ப்ரேயர் ஸோ சின்னதுலேருந்தே நாங்கள் ஜபிக்க எங்களுக்கு வீட்டில் சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க எதுவும் ஒரு காரியத்தை போய் அப்பா கிட்ட கேட்டாலும் அம்மா கிட்ட கேட்டாலும் அவங்க எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தது என்ன அப்படின்னாக்கா எங்களை கேட்காதீங்க நீங்கள் போய் ஜோபம் பண்ணுங்க கர்த்தர் தருவார் ஸோ அதனால எந்த ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து ஜபத்தில் தான் வைக்கிறதுக்கு கற்றுக்கணும் இன்னைக்கு வரைக்கும் அப்போ அவங்க சொல்லி கொடுத்த காரியம் இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் என்னுடைய எந்த ஒரு நீடுக்கும் இது வரைக்கும் நான் வந்து அப்பா கிட்டேயோ கே சரி அம்மா கிட்டேயும் சரி யாருக்கிட்டே கேட்டதில்லை ஜபத்தில் தான் வச்சுருக்கிறேன் ஆனால் கர்த்தர் வந்து அற்புதமாக ஒவ்வொரு தேவைகளை சந்திச்சிருக்கிறார் எவ்ரி டைம் ஒவ்வொரு முறையும் அற்புதமாக சந்திச்சிருக்கிறாரு அப்பா இப்போ கூட சொல்லுவார் ஆரோன் வந்து என்கிட்ட எதுவுமே கேட்டது கிடையாது அது வந்து கர்த்தர் அவ வந்து எல்லாத்துக்கும் ஜபம் பண்ணுவான் அப்படின்னு அப்போ அந்த மாதிரி தான் எங்களை வளர்த்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான கிறிஸ்டின் குடும்பத்தில் வளர்க்கப்பட்டோம் அது எங்கள் வாழ்க்கைக்கு பெரிய ஆசீர்வாதமாக இருக்குது ஒவ்வொரு முறையும் வார்த்தைகளை கேட்கறது வசனங்களை படிக்கிறது அதனால தான் இந்த இப்போ இந்த நிலைக்கு வந்திருக்கிறேன் எங்க எனக்கு தெரியல எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஆனா எங்க மூத்த விசுவாசிங்க சபையில இருக்கிற மூத்த விசுவாசிங்க சொல்லுவாங்க அப்போ பாஸ்டர் வந்து ஒரு சைக்கிள் எடுத்துட்டு வருவார் தம்பி அந்த சைக்கிள் மிதிச்சாலே எல்லாருக்கும் சதம் கேட்கும் இந்த தெருவில் வரும்போது அந்த லாஸ்ட்டுக்கு சதம் கேட்கும் ஓ பாஸ்டர் வராருன்னு அந்த மாதிரி சதம் போடுற ஒரு சைக்கிள் அந்த சைக்கிள்ல உங்களை உட்கார வச்சுட்டு கூட்டிட்டு வருவாரு அப்புறம் ஒரு சில நேரத்துல இந்த பள்ளம் மேடெல்லாம் உங்க கைய பிடிச்சி நடக்க வைப்பாரு அப்ப நாங்க எல்லாம் கேட்போம் இவ்வளோ சின்ன குழந்தைய நீங்க கூட்டிட்டு வரீங்களே அப்ப ஒரு அஞ்சு ஆறு வயசு இருக்கும் ஏன் ஏங்க பாஸ்டர் அப்படின்னா இல்லம்மா இப்ப நடந்தாதான் அடுத்தது இவன் ஊழியத்துக்கு சரி வருவான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்களாம் ஆனா அவங்க சொல்லுவாங்க அப்போ அன்னைக்கு நாங்க அப்படி பார்த்தோம் ஆனா இன்னைக்கு உங்களை பாஸ்டரா பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது அப்பா செஞ்ச அந்த அன்றைக்கு உங்களை தகப்பனார் எப்படி நடத்தினாரோ அந்த வழியில நீங்க வந்துட்டீங்க அதனால நாங்க சந்தோஷப்படுறோம் அப்படின்னு சொல்லி மூத்த விசுவாசிகள்லாம் இப்ப கூட பார்த்து அந்த சாட்சிகள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க அதுக்காக நான் கத்தரிஸ்தோ தெரிவிக்கிறேன் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு அத சந்தோஷமா நீங்க ஏத்துக்கிட்டீங்களா இன்னைக்கு அப்படி ஸ்ட்ரிக்ட் கிறிஸ்டியன் டிசிப்ளின்ல வளர்க்கப்படுற பிள்ளைங்க ஒரு சிலர் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கிறாங்கன்னு வேதனைப்படுறாங்க அவங்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க ஆமா வேதத்துல வசனமே சொல்லுது கடி
சில நேரத்துல அது தாண்டியும் போயிருக்கிறோம் நம்ம சில நேரத்துல நண்பர்களோடு கூட சேர்ந்து ஜபிக்காமல போயிருக்கிறோம் அதனால வந்த பிறகு அடி வாங்கியிருக்கிறோம் இதெல்லாம் நடந்திருக்குது பட் ஆஹ் ஆனா அந்த கால போக்குல வசனத்தை புரிந்து கொள்ளும் போது ஆஹ் சண்டே ஸ்கூல்ல பைபிள் ஸ்டடில வார்த்தையில புரிந்து கொள்ளுமோ அதோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் எங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு அதோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் யார் இவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டா நம்மளை வளர்க்கறாங்க எதுக்கு இதை சொல்றாங்களோ இதனால நமக்குத்தான பயன் இருக்குது நமக்குத்தான ஆசீர்வாதம் இருக்குதுன்ற அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் புரிஞ்சிச்சு இன்னைக்கு இருக்கிற வாலிபர்கள் அதுதான் சொல்ல விரும்புறேன் ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கும் போது அந்த நேரத்துல அது நமக்கு கடினமா தான் தெரியும் இஃப் இட் இஸ் வெரி ஹார்ட் ரொம்ப கடினமா இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் லிபரலிசம் இருந்தா நல்லா இருக்குமே இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் இருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு யோசிப்போம் ஆனா ஃபியூச்சர்ல வந்து தட் இஸ் த பிகஸ்ட் பிளஸிங் அது நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு பெரிய ஆசீர்வாதம் அதுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது எத்தனை ஊழியக்காரர்களுடைய சாட்சியை நம்ம கேட்டாலும் அவர்கள் சொல்கிறது அதுதான் அவங்க வாழ்க்கை இன்னைக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்குதுன்னா எங்கேயோ அவங்களுடைய தகப்பு நான் தாயார் அவங்களுக்கு செய்ததான அந்த வளர்த்ததான அந்த விதங்கள் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ லவ் உங்க அப்பா அம்மா உங்களை வளர்த்த காரியங்களை குறிச்சு நீங்க சொன்னீங்க ஸ்பெசிபிக்கா இந்த காரியம் வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் நிறைய இருக்கும் பட் நம்ம நேரம் கருதி ஒரு காரியம் உங்களுடைய அப்ரிங்கிங்ல உங்க பேரண்ட்ஸ் இந்த காரியம் பண்ணது சூப்பர் இன்னைக்கு வரைக்கும் அதை நான் ரொம்ப ரசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லணும்னா என்ன காரியம் நீங்க சொல்லுவீங்க டூ திங்ஸ் ரெண்டு காரியம் ஒன்று நான் சொல்ல முடியும் ஒன்னு வந்து எல்லாவற்றுக்கும் கர்த்தரை தான் நீ சார்ந்து இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு காரியம் ஒரு நேரத்தில் நாங்கள் வந்து ஒரு நம்ம வீட்டில் பேசிட்டு இருக்கும் போது தம்பி சொல்லிட்டான் எனக்கு எல்லாத்த காட்டிலும் எங்கள் அப்பா தான் இம்பார்ட்டண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன ஆர்கியூமெண்ட் வரும்போது அப்படி பேசிட்டார் இப்போ உடனே அப்பா வந்து அந்த வார்த்தையை நீ வாபஸ் எடுக்கணும் நான் இல்லை நான் போயிடுவேன் ஏசப்பா தான் உங்க கூட இருப்பார் எப்பவுமே அவரை தான் நீங்கள் மையமாப்படுத்தணும் அவர் தான் எப்பவுமே உங்க கூட இருக்கிறவர் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வார்த்தையை சொன்னேன் ஸோ அந்த சின்னதுலேருந்தே அந்த கர்த்தருக்கு முதலிடம் கொடுக்கணும் கர்த்தரை தான் நீங்க ஃப்ரண்ட்ல வைக்கணும் எல்லாத்துக்கும் அவரை தான் சார்ந்து இருக்கணும் அவரை தான் நம்பணும் அப்படின்ற அந்த காரியம் ஏன்னா அப்பா வந்து ஃபெய்த்துல தான் மினிஸ்ட்ரிக்கு வந்தாங்க ரயில்வே எல்லாம் ஜாப் ரிசைன் பண்ணிட்டு இங்க லோக்கல்ல ஒரு ஃபேக்டரியில வேலை செஞ்சிருந்தாங்க அப்புறம் கர்த்தர் அதை ரிசைன் பண்ணிட்டு சொன்னா அதை ரிசைன் பண்ணிட்டு ஃபுல் டைம் மினிஸ்டர் வந்திருந்தாங்க நாலு பேரும் கான்வென்ட்ல தான் படித்தோம் அப்போ அந்த ஒவ்வொரு முறையும் அந்த ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு அந்த படுற அந்த பாடுகள் எக்ஸாம் வந்துச்சுனாலே நாங்கள்லாம் வந்து அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி எக்ஸாம் ஹால்குள்ள இருக்க மாட்டோம் வெளியே தான் இருக்கும் ஏன்னாக்கா ஹால் டிக்கெட் கிடைச்சிருக்காரு ஃபீஸ் கட்டல அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அப்படி இருந்த ஒரு நாட்கள் எல்லாம் இருந்திருக்குது அப்போ ஒரு முறை அப்பா வந்து கியூவில் நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க பிரின்ஸிபல் கிட்ட பேசுறதுக்காக அப்போ ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு ஸ்கூலுடைய ட்ரெஷரரே கூப்பிட்டு வந்து எனக்கு ஹாஃப் ஃபீஸ் பே பண்றதுக்கும் எங்க அக்காவுக்கு எங்க தம்பிக்கு ஃப்ரீ இப்போ டென்த் முடிக்கிற வரைக்கும் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி அந்த ஸ்கூல்ல யாருக்கும் செஞ்சது கிடையாது ஒரு சிலருக்கு மாத்திரம் தான் அது அந்த செவன்த் டே சர்ச்சஸ் போறவங்களுக்கு மாத்திரம் தான் ஆனா கர்த்தர் திருப்பே அப்படி எல்லாம் நடக்கணும் ஸோ அப்பத்துல இருந்து இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த விசுவாசம் கர்த்தர் செய்வாரு அப்படின்ற அந்த நம்பிக்கை வந்து ஆஹ் எப்பவுமே எங்களுக்குள்ள இருக்குது ரெண்டாவது வந்து எதை ஆரம்பிச்சாலும் எதை செஞ்சாலும் ஜபத்தோட ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அன்னைக்கு அவங்க சொல்லி கொடுத்த அந்த காரியங்கள் இன்னைக்கு வரைக்கும் அது நினைக்கும் போது ஆமா இப்படி ஆரம்பிச்சா இதுல ஒரு பெரிய சக்சஸ் இருக்குது அப்படின்றத நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் இந்த ரெண்டு காரியங்கள் ஐ ஸ்டில் ஐ கேனாட் ஃபார் கெட் வண்டர்ஃபுல் வண்டர்ஃபுல் அது கண்டிப்பா நீங்களும் உங்க பிள்ளைங்களுக்கு யூ வில் பாஸ் இட் ஆன் அண்ட் பாக்குற பிள்ளைகளும் கண்டிப்பா இந்த காரியங்களை கற்றுக்கொள்வோம் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் அடுத்தது ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு காரியம் உங்க லைஃப்ல அப்படின்னு போது ஒரு நாள் உங்களுடைய அக்கா வந்து ஒரு பிரேயர் நடத்திட்டு இருந்தாங்க அந்த பிரேயர் வந்து நீங்க அட்டென்ட் பண்ணாம நீங்க விளையாட போயிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க சாட்சி நாங்க கேட்டோம் சோ அன்னைக்கு வந்து அந்த பிரேயர்ல இருந்தவங்க எல்லாம் ஹோலி ஸ்பிரிட்ட பெற்று கொண்டாங்க அப்படின்ட்டு ஆஹ் பின்பு அப்ப நீங்க திருப்பி வந்தப்போ ஹவு டிட் யூ ஃபீல் அந்த அனுபவங்களை குறிச்சு எங்களோட கூட ஷேர் பண்ணுங்க அக்கா வந்து அப்போதான் பைபிள் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர் முடிச்சுட்டு வந்தப்போ வீட்டில் வந்து ஒரு ப்ரேயர் நடத்துகிறாங்க நாங்களே மூணு பேர் இருப்போம் அப்புறம் சர்ச்சில் இருந்து ஒரு சிலர் எல்லாரும் சேர்ந்து எல்லாம் வந்து லைக் செவன் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் எயித் ஸ்டாண்
எவ்வளோ பெரிய ஒரு வாய்ப்பை நான் விட்டுட்டேன்னு வந்து பரிசுத்த ஆவியானுடைய அபிஷேகத்தை இத்தனை நாள் அதுக்காக நம்ம ஆசைப்பட்டோம் விரும்பணும் எல்லாரும் சர்ச்சில் அதெல்லாம் அந்நிய பாஷையில பேசும்போது ஜபிக்கும் போது நம்மளும் அப்படி இருக்கணும்னு நினைச்சு நினைச்சோம் ஆனா இந்த ஒரு பெரிய சான்ஸ் நான் விட்டுட்டோமே அப்படின்ற ஒரு பெரிய மனபாரம் எனக்கு வந்துருச்சு அந்த கவலை அன்னைக்கு ராத்திரி எல்லாம் எனக்கு சரியா தூக்கம் இல்லை அடுத்த நாள் நான் என்ன செஞ்சேன்னா நம்ம வீட்டுக்கிட்ட அப்போ வந்து நாங்க இருந்த அந்த ஏரியாவில் பக்கத்துலயே ஒரு ஒரு ஹாஃப் கிலோமீட்டர்ல ஒரு பெரிய காடு இருந்துச்சு அப்போ நான் என்ன பண்ணேன் என் ஃப்ரெண்டு ஒரு ஹிந்து ஃப்ரெண்டு தான் நாராயணா அப்படின்னு சொல்லி தெலுங்கு ஃப்ரெண்டு அவரை கூட்டிட்டு நாங்கள் ரெண்டு பேரை காத்துக்குள்ள போனோம் அப்புறம் அவர் சொன்னேன் நீ இங்கே கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணு எனக்காக நான் கொஞ்சம் ப்ரேயர் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னேன் சரின்னு ஒத்துக்கிட்டேன் அப்புறம் நான் காட்டுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் உள்ள காட்டு உள்ள போய் முட்டி போட்டு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் டூ ஹவர்ஸ் வரைக்கும் ஒன் அண்ட் ஆஃப் டூ டூ ஹவர்ஸ் வரைக்கும் நான் அழுது அழுது ஜோம் பண்ணேன் அவன் வந்து ஒப்பு கொடுத்தேன் கத்தாவே நான் ஒரு பெரிய தவறு செஞ்சுட்டேன் என் மேலே கிருபியாருங்க எனக்கு இந்த பரிசுத்த ஆவினால நிரப்புங்க எனக்கும் இந்த பரிசுத்த ஆவியனுடைய அபிஷேகம் வேணும்னு சொல்லி ஒரு ஒன்றரை மணி ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் டு டூ ஹவர்ஸ் நான் அழுது ஜோம் பண்ணேன் நான் ஜபிக்கிறத பார்த்து என் நண்பரும் வந்து பக்கத்துலேயே உட்காந்துட்டு இருக்கான் அவன் நான் அழுகிறத பார்த்து அவன் தான் அழுதுட்டுருக்கான் நான் ஜபம் முடிச்சு பார்த்து அவன் அழுதுட்டுருக்கான் அவன் கேட்டான் ஆஹ் யாமச்சா இப்படி அழுகிற ஒன்னும் புரியல வா நம்ம வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வந்தான் ஆனா அன்னைக்கு எனக்கு அந்த நான் ஜபிச்சுன்னு தவிர அன்னைக்கு வந்து நான் வந்து பரிசுத்த ஆவியனுடைய அபிஷேகத்தை பெறல அன்னைக்கு நான் டங்ஸ்ல பேசல அப்ப அடுத்த நாள் மறுபடியும் நான் ஜபத்துல உட்கார்ந்த பிறகு அன்னைக்கு ஜபத்துல மறுபடியும் கருத்தர் நிரப்பினார் எல்லாரையும் சோ அன்னைக்கு பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தினால நிரப்பப்பட்டு ஆஹ் அந்த நாள்ல அந்த மகிமையான அந்த பிரசன்னத்தை உணர்ந்த ஐ வாஸ் த்ரோன் டவுன் ஆஹ் அப்புறம் பரிசுத்த ஆவினால நிரப்பப்பட்டு என்னையே அறியாம நான் டங்ஸ்ல பேசிட்டு இருந்தேன் சோ அது அந்த அனுபவம் கர்த்தர் கிருபையா அன்னைக்கு கொடுத்த அந்த காரியம் அதுக்காக கர்த்தருக்கு நான் நன்றி சொல்லுவேன் அபிஷேகத்தை பெற்று கொண்ட உன்னதமான ஒரு அனுபவத்தை குறிச்சு ஷேர் பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு நீங்க பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை குறித்து வாலிபர்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க ரிசீவிங் த ஹோலி ஸ்பிரிட் குறிச்சு நம்ம பைபிள்ல வாசிக்கிறோம் பெற்றுக்கொண்ட அபிஷேகத்தை நம்ம அனல் மூட்டி எழுப்பணும் ஆவியான நம்ம துக்கப்படுத்த கூடாதுன்ற அநேக காரியங்களை பாக்குறோம் வசனம் சொல்லுது மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்று வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்று கொடுறதுக்கு ஒரு கிரைடீரியா அப்படின்னு சொன்னா மாம்சம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாரும் பாடியில இருக்கிறோம் அப்போ நமக்கு நிச்சயமா கர்த்தர் என்ன தர்றாருனா பரிசுத்த ஆவியானம் தர்றாரு அப்போ இயேசு சொல்ம சொல்றாரு பொல்லாதவர்களா இருக்கிற நீங்களே உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் போது பிதாவாகிய தேவன் உங்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவரை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா அப்பனா நிச்சயமா கர்த்தர் அவரை நோக்கி பார்த்து வாஞ்சையா நம்ம கேட்கும் போது அவர் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அபிஷேகத்தை தர இந்த நாட்கள்ல பரிசுத்த ஆவியானுடைய அபிஷேகம் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒன்று அந்த பரிசுத்த ஆவியான அபிஷேகம் இல்லாம அவருடைய துணை இல்லாம அந்த கிருபை வரங்கள் இல்லாம இந்த நாட்கள்ல ஊழியம் சேர்த்து வந்து ஒரு ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒரு காரியம் தான் பரிசுத்த ஆவியானுடைய அபிஷேகம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான ஒரு கிறிஸ்டியன் லைஃப நம்ம வாழலாம் எல்லா சோதனையிலிருந்தும் மீளும்படியாக சோதனைகள்ல இருந்து தப்பித்துக் கொள்ளும்படியாக ஏற்ற நேரத்துல நல்ல ஆலோசனைகளை தரும்படியாக ஏற்ற நேரத்துல ஜபம் பண்றதுக்கு நமக்கு உதவி செய்யும்படி ஆவியானவர் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார் அதனால அவரோடு கூட இருக்கிற அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பே வந்து இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ரிலேஷன்ஷிப் அதனால நம்ம வந்து அந்த லெவலுக்கு நிச்சயமா நம்ம போகணும் அந்த லெவலுக்கு நம்ம நிச்சயமா போகணும் அப்ப ஒரு முறை நம்ம பரிசுத்த ஆவியானவர் பெற்றுட்ட பிறகு நம்ம அந்நிய பாஷில பேசணும் அதோடு நம்ம நிறுத்திடக்கூடாது எவ்ரி டே வி ஹாவ் டு கீப் ஆன் ஸ்பீக்கிங் இன்னும் அதிகமான பரிசுத்த ஆவியானுடைய அபிஷேகத்தை நம்ம கேட்கணும் நான் வந்து வேதாம கல்லூரி படிச்சிருக்கிறேன் அப்போ வந்து எனக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் இருக்கும் அப்போதான் நான் வந்து டிப்ளமோ ஸ்டார்ட் பண்றேன் படிக்கிறதுக்கு அப்போ படிச்சுட்டு இருக்கும் போது ஒரு நாள் சாப்பல் சர்வீஸ்ல ப்ரேயர் நடந்திருக்கு அன்னைக்கு சாப்பல் சர்வீஸ்ல சும்மா நாங்கள் உட்காந்து யாரும் ப்ரேயர் நடத்தல நாங்களே போய் உட்காந்து ப்ரேயர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்போ திடீர்னு ஒரு பரிசுத்த ஆவியான ஃப்ளோ அந்த ச சர்வீஸ்ல ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான அபிஷேகம் ஒவ்வொருத்தரும் வித்தியாசமான நிலையில பரிசுத்த ஆவியானார் அன்றைக்கு பெற்றுக்கொண்டாங்க அன்னைக்கு நான் வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு நிலையில ஒரு பெரிய ஒரு ஃபயர்
திடீர்னு ஒரு காற்று போல ஒரு அனுபவம் அந்த அந்த கிளாஸ்க்குள்ள நான் வந்து ரொம்ப வேகமா சுத்துறேன் அப்போ நான் பயந்துட்டேன் பயந்துட்டேன் என்ன நடக்க போகுதுன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் ஸோ இதே மெனி லெவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றேன் பரிசுத்த ஆவியான ஒரு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில அதிக படிகள் இருக்கிறது ஒவ்வொரு படிகளும் ஒரு உன்னதமான நிலைகளாக காணப்படுது ஸோ நம்ம அந்த வாஞ்ச இருந்துச்சுன்னா நம்ம கேட்டா நிச்சயமா கருத்தை தராரு அது எந்த மாற்று கருத்தை இல்லை ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களும் பரிசுத்தாவினால் நிரமனோ அந்நிய பாஷை பேசணும் அந்நிய பாஷை பேசுகிறவன் தனக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாக்கும்படியா பேசுகிறான்னு சொல்லி நம்ம பக்தியில வளரணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து அந்நிய பாஷையில பேசணும் ஆஹ் அந்நிய பாஷை பேசுகிறவன் கர்த்தரோடு கூட ரகசியத்தை பேசுகிறான்னு சொல்லுது இப்போ கர்த்தரோடு கூட நம்ம ரகசியத்தை பேசணும் ஒரு சீக்ரெட் ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு சீக்ரெட் கான்வர்சேஷன் கர்த்தரோடு கூட நமக்கும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நிச்சயமா நம்ம அந்நிய பாஷையில ஜபிக்கிறவர்களா இருக்கணும் சோ இந்த இன்னைக்கு நிறைய டாக்டர்ஸ் வந்திருக்கலாம் பட் ஹோலி ஸ்பிரிட் டாக்டர் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் ஸ்பீக்கிங் இன் டங்ஸ் நம்முடைய வாழ்க்கையில ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் நம்ம அதை விட்டுறக்கூடாது கர்த்தர் இடத்துல கேட்கும்போது நிச்சயமா கர்த்தர் அதை நமக்கு தருகிறார் ரொம்ப அழகா சுருக்கமா பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை நம்ம எப்படி பெற்றுக்கொள்ளணும் ஏன் பெற்றுக்கொள்ளணும் அதுல உள்ள அந்த மேன்மைகள் படிகள் எல்லாத்தையும் ரொம்ப சுருக்கமா அழகா நீங்க சொன்னீங்க தொடர்ந்து உங்களுடைய சாட்சி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஆஹ் இப்போ நீங்க சிறு வயதுல நீங்க வளர்ந்துட்டு வரீங்க ஆஹ் கருத்தருடைய பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை நீங்க பெற்றுக்கொண்டீங்க சிறு வயது முதற்கொண்டே வந்து உங்களுடைய ஆம்பிஷன் என்னவா இருந்தது கத்தரவங்கள ஒரு அண்ணல அவைக்குரிய குடும்பத்துல கத்தரவங்கள வளர்த்துட்டே வராங்க பட் ஆஸ் அ சைல்டு வாட் வாஸ் யுவர் ஆம்பிஷன் ஆஹ் சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு ஊழியம் செய்யணும்னு தான் ஒரு வாஞ்ச அது அது சின்னதுல இருந்தே எனக்குள்ள வந்துடுச்சு அது எப்படி வந்துடுச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது பட் ஃப்ரம் த ஸ்மால் என்னை கேட்டாலே நான் வந்து என்ன சொல்லுவேன்னா நான் வந்து பாஸ்டர் ஆகணும் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் அதுக்காகவே நான் ஜபம் பண்ணிருக்கிறேன் ஆஹ் அப்புறம் சர்ச்ல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் கூட அதுதான் சொல்லுவாங்க இவன் பாஸ்டர் ஆகுவான் பாஸ்டர் ஆகுவான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க கிட்ட கூட நான் சொல்லியிருக்கிறேன் நான் வந்து பாஸ்டர் ஆக போறேன் அப்படின்னு சொல்லி எங்க ஸ்கூல்ல இருக்கிற டீச்சர்ஸ் கூட சொல்லுவாங்க அவங்க கிட்டயும் நான் ஷேர் பண்ணுமா பாஸ்டர் ஆகிட்டேன் ஆனா ஒரு ஹை ஸ்கூல் லெவல்ல வந்தோடனே எப்படி பாஸ்டர் ஆகுறதுன்னு சொல்லணும் அப்படின்ற அந்த அந்த ஒரு இது மாறிடுச்சு ரைட் வேற எதுனா சொல்லாம எல்லாரும் வேற வேற சொல்றாங்க சரி நம்ம ஒரு இன்ஜினியரா மாறலாம் இல்ல ஒரு வேற எதுனா ஒரு காரியத்தை சொல்லலாமே அப்படின்னு சொல்லி சில நேரத்துல நான் ட்ரை பண்ணிருக்கிறேன் அந்த மாதிரி சொல்றதுக்கு ஒரு முறை எங்க சார் ஒருத்தர் இருக்கிறார் சோம்சேகர் சார் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து எங்கள் ஃபேமிலிக்கு நம்ம நெருங்கிய ஒரு சார் எங்களை ரொம்ப நேசிக்கிறவர் அவர் நான் ஒரு முறை ஸோ இந்த இந்த ஐடியாவில் ஏன்ச்சு நிற்கிறேன் நெக்ஸ்ட் என்னை கேட்க போகிறாங்க நான் வந்து ஐ வாண்ட் டு பிகம் ஏ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்லலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு இதில் ஏன்ச்சு நின்று நின்ன ஒன்று அவர் சொன்னார் நீ ஒரு பெரிய ஊழியக்காரனாக தான் அவள் உட்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் என்னை சொல்லவே விடல ஸோ அந்த மாதிரி அந்த காலத்துலேருந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்களுடைய சார் அப்போ சர்ச்சில் எல்லாரும் என்னுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாரும் வந்து நான் பாஸ்டர் அவனே அவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க என்னுடைய மைண்ட்ல அதுதான் இருந்துச்சு ஐ ஹாவ் டு பிகேம் அ பாஸ்டர் நான் வந்து ஒரு ஊழியக்காரனாக கத்தருக்கு ஊழியம் செய்யணும் சர்வ் பண்ணும் ஏன்னா நிறைய மெசேஜை நான் அப்பெல்லாம் கேட்கும் போதெல்லாம் கர்த்தருக்கு செய்கிற ஊழியத்தை காட்டிலும் ஒரு உன்னதமான ஒரு வேலையே கிடையாது அப்படின்ற அந்த மெசேஜ் டாக்டர் பில்லி கிராம் இடத்துல கேட்டாங்களாம் நீங்க வந்து அமெரிக்காவுடைய பிரசிடென்ட் ஆகணும் வித்வுட் எலெக்ஷன் நான் வந்து உங்க நாங்க வந்து உங்களை வந்து பிரசிடென்டா மாத்தணும் அப்படின்னு சொன்னது அப்போ டாக்டர் பில்லி கிராம் சொன்னாராம் இவ்வளவு உன்னதமான வேலையை விட்டு இந்த வேலைக்கு யார் வருவா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாராம் அப்போ கர்த்தருடைய ஊழியம் என்பது எவ்வளோ பெரிய உன்னதமான ஒரு வேலை அப்படின்போது அதனால அந்த அந்த ஒரு காரியம் மைண்ட்ல எப்பவுமே அது திணிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னா அந்த செய்திகள் எல்லாம் கேட்கும் போது கேட்கும் போது நானும் ஊழியம் செய்யணும் கத்திற்காக ஏதாச்சும் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்பத்துல இருந்தே என் மைய மென்ஷன் மைண்ட் செட் அப்படி நான் மாத்தி வச்சிருந்தேன் அது தேவன் கிருபையால இன்னைக்கு நான் அப்படி மாத்தி இருக்கிறதுக்காக கத்திற்கு நன்றி செலுத்துறேன் சோ இந்த சிறு வயது முதற்கொண்டு ஊழியம் செய்யணும்னு ஒரு வாஞ்ச இந்த வாஞ்சையோட கூட சேர்ந்து அந்த பாரம் அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களின் மேல உள்ள ஒரு பாரம் ஆஹ் உங்களுக்குள்ள எப்படி வந்தது ஏதாவது குறிப்பிட்ட இன்சிடன்ஸ் சொல்ல முடியுமா இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி அன்னைக்கு டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் இல்லாம இருந்தாலும் நான் வளர்ந்ததெல்லாம் ஒரு ஸ்லம்ல தான் வளர்ந்தேன் ஒரு பிறந்தது வளர்ந்தது எல்லாமே ஸ்லம்ல அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நாட்கள் அப்புறம் வீடு வந்து ஸ்லம்ல இருந்து வெளியே ஷிஃப்ட் ஆகணும் பட்
நிச்சயமா நமக்கு இந்த சத்தியங்கள் எல்லாம் கத்துக்கணும் நிச்சயமா இயேசு ஒருவர் தான் தேவன் நமக்கு தெரியும் அவரு வரப்போகிறாருன்றது தெரியும் பரலோகம் ஒன்று இருக்கிறது என்பது நிச்சயமா நம்ம அறிந்து கொண்டோம் அப்போ பாவம் பரிகாரம் இல்லாத ஆத்துமக்கள் இயேசுவை அங்கீகரிக்காத ஆத்துமக்கள் எல்லாம் நரகத்துல தான் போவோம் அதுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது ரச்சிக்கப்பட்டவர்கள் தான் பரலோகத்துக்கு போவாங்க அப்படின்ற இந்த காரியங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்ச உடனே என் நண்பர்கள் எல்லாம் பார்க்கும் போது இவங்களுக்கு எல்லாம் எப்படியாவது நான் வந்து இயேசுவை குறிச்சு சொல்லிருந்தோம் ஏன்னா இவங்க வந்து நரகத்துக்கு போக கூடாது இவங்க எல்லாம் இவ்வளவு நாள் என் கூட இருந்திருக்கிறாங்க இவங்க எல்லாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால அவங்களுக்கு எப்படியாவது இயேசுவை குறிச்சு சொல்லணும் அப்படின்னு முதல்ல என் நண்பர்கள் எடுத்து தான் என் கிளாஸ்ல ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பசங்களுக்கு வந்து நான் இயேசுவை குறிச்சு சொல்லியிருக்கிறேன் எல்லாருக்கும் நான் இயேசுவை குறிச்சு ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன் அதுல எத்தனை பேரு இயேசு அங்கீகரிச்சாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா இன்னைக்கு வரைக்கும் நிறைய நண்பர்கள் போன் பண்ணி அவங்களுடைய ப்ராப்ளம்ஸ் என்கிட்ட ஷேர் பண்ணி எனக்காக ப்ரேயர் பண்ண அப்படின்னு சொல்றாங்க எங்க ஃபேமிலிக்காக ப்ரேயர் பண்ணுங்க உங்க ப்ரேயர்ஸ் எங்களுக்கு வேணும் இயேசு எங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு அற்புதத்தை செய்யணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு காரியங்கள் இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கிறது சோ அந்த அந்த செட்டப் நான் வளர்ந்து அந்த செட்டப் பார்க்கும் போது இதை மாறணும் இதுல இருந்து இவர்கள் ரட்சிக்கப்படணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு காரியம் தான் எனக்குள்ள ஒரு பெரிய பாரத்தை கொண்டு வந்துச்சு தொடர்ந்து உங்களுடைய பள்ளி படிப்பை முடிச்சுட்டு நீங்க பைபிள் காலேஜ் நீங்க போய் சேர்ந்தீங்க உங்களுடைய டிப்ளமோ பண்ணிருக்கிறீங்க பிடிஎச் எம்டிஎச் இப்ப கூட உங்களுடைய டாக்டரேட் இன் தியாலஜி நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க சோ சிறு வயதுல அப்பா அம்மாவுடைய ஒரு கண்டிப்பினால மனப்பாட வசனங்கள் படிச்சிருப்போம் வேதத்தை படிச்சிருப்போம் சர்ச்ல போய் உட்கார்ந்துருப்போம் ஒரு ஜென்ரல் பைபிள் ரீடிங்ல இருந்து வேதம் எப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிரியமா மாறிச்சது வெண்ட் பைபிள் ரீடிங் பிகம் அ பிளேஷர் டு யூ அண்ட் இன்னைக்கு வந்து இட்ஸ் நாட் ரீடிங் நீங்க நல்ல பைபிள் கற்றுக்கொண்டு மற்றவங்களுக்கு போதிக்கிற ஒரு அருமையான ஒரு பைபிள் டீச்சரா கற்றுறவங்களை உருவாக்கிருக்காங்க சோ இந்த வளர்ச்சியை குறிச்ச எங்களோட நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க ஒவ்வொரு அந்த காலத்துல இருந்தே நாங்க தொடர்ச்சியா வேதத்தை வாசிச்சோம் சம்டைம்ஸ் தினமும் வாசிக்கிறதுனால அது எப்படி இருந்துச்சுன்னாக்கா போஸ்ட் பண்ணி நீங்க வாசிக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு சில நாட்கள் அது எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஏதோ இன்னைக்கு படிச்சுட்டு வாசிச்சு முடிச்சுட்டா நமக்கு விட்டுருவாங்க வெளியே போனோம் இப்ப விளையாட போனோம் பசங்க வெயிட் பண்றாங்க அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்டா பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு காரியத்தோடு தான் பண்ணணும் ஆனா எப்போ வந்து இந்த ஜபம் எல்லாம் நடந்து இந்த பரிசுத்த ஆவியானுடைய அபிஷேகம் எல்லாம் பெற்றோமோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து வேதத்தை வாசிக்கிறதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு இன்னும் அதிகமா கர்த்தரை குறிச்சு தெரிஞ்சுக்கணும் வசனத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இன்னும் அதிகமா தோன்றுனது அந்த நேரங்கள்ல தான் அதுக்கப்புறம் வேதத்தை வாசிக்கிறதுல ஒரு ஒரு தனிய ஒரு பிரியம் வேதத்தை நம்ம இன்னும் கத்துக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆனா வேதாம கல்லூரிக்கு நான் போயிட்ட பிறகு நான் வேதாம கல்லூரியில நான் ஜாயின் பண்ணேன் ஏன்னா நம்ம நான் ரொம்ப ஏர்லியாவே போயிட்டேன் என்னுடைய டென்த் முடிச்சு ஒன் இயர் படிச்சேன் அதுக்கப்புறம் லைக் எயிட்டீன் நைன்டீன் இயர்ஸ்ல நான் பைபிள் காலேஜ்ல ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அதனால அங்கதான் வந்து பைபிளை குறிச்சு ஒவ்வொரு காரியங்களை இன்னும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது டீச் பண்ணும்போது அதனுடைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் ஸோ அங்கிருந்து தான் தோன்றது அங்கிருந்து தான் தோங்கினது அங்கிருந்து தான் இன்னும் படிக்க ஆரம்பிச்சேன் அங்கிருந்து தான் இன்னும் என்னுடைய ஜபநிலை மாறினது ஒவ்வொரு நாளில நான் டிப்ளமோ படிக்கும் போது நாலு மணிக்கு எழுந்துச்சு ஃபோர் ஓ கிளாக்ல நாங்க ப்ரேயர்ல உட்காருவோம் ஃபோர் டு ஃபைவ் அப்புறம் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் வரைக்கும் ப்ரேயர் டைம் அதுக்கப்புறம் பைபிள் ரீடிங் டைம் ஸோ அப்போதான் வந்து வேதத்தை கற்றுக்கணும் வேதத்தை இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய இருக்கிற விஷயங்கள் இன்னைக்கு வரைக்கும் பைபிளை வாசிக்கும் போது என்னுடைய எனக்கு நல்லா தெரியும் என்னுடைய டேலண்ட் எவ்வளோ என்னுடைய நாலேஜ் எவ்வளோ அப்படின்றது எனக்கு நல்லா தெரியும் அதனால நான் வந்து எப்பவுமே பைபிள் ஜெப ஜபம் பண்ணுவது பைபிள் மேலே கை வச்சு சொல்வேன் என்னுடைய கெப்பாசிட்டி எவ்வளோன்னு எனக்கு தெரியும் அதனால நீங்கள் தயவு செய்து எனக்கு இதை கற்றுத்தாங்க தயா அப்படின்னு தான் கேட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன் நான் வேதத்தை வாசிப்பேன் எவ்ரி டைம் பைபிள் ஒரு அற்புதமான ஒரு பேசேஜ் இருக்குது இயேசுவோடு கூடவே வாழ்ந்தவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா ஏ உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை பார்த்த பிறகு கூட அவர் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல ஆனா அவர் வந்து அந்த எம்மா ஊருக்கு போகும்போது அந்த ரெண்டு சீஷர்கள் ஆனா ஒரு ஒரு இடத்துல போய் அவங்க ஜபித்து கொண்டு அவங்களுடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லுது அப்புறம் அடுத்த வசனத்துல சொல்லு தேர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் வேர் ஓப்பன் அப்படின்னு சொல்லுது அப்ப ஒவ்வொரு முறையும் நான் வேறு வாசிக்கும் போது நான் ஜபம் பண்ணுவேன் இயேசுவே என் கண்களை திறந்தருளுங்க என் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை திறந்தருளுங்க இதை இருக்கிறது நான் புரிஞ்சுக்கணும் இதை எப்படியாச்சும் நான்
அதுக்கப்புறம் வந்து வேதத்துல வந்து இன்னும் கற்றுக்கொள்ளணும் வேதம் வந்து ரொம்ப நிறைய காரியங்கள் அதுல இருக்குது பொக்கிஷங்கள் இருக்கிறது அதை தோண்ட தோண்ட புதிய புதிய காரியங்களை கருத்தர் வெளிப்படுத்துறாரு அப்படின்ற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒவ்வொரு முறையும் வேதத்தை வாசிக்கும் போது அந்த ஜபத்தோடு கூட தான் வாசிக்கிறது அப்போ எவ்ரி டைம் ஒரு புதிய தாட்டு புதிய காரியங்களை கருத்தர் கொடுத்துட்டே இருக்கிறாரு அதுக்காக கருத்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் இப்போ நம்ம வேத வாசிப்பு நிலை என்பது படிப்படியா மாறணும் நம்ம விருப்பப்பட்டு வாசிக்கும் போது கத்துக்கணும் அப்படின்ற ஆர்வத்தோடு கூட வாசிக்கும் போது நிச்சயமாக கத்தர் வந்து புதிய காரியத்தை நமக்கு சொல்லி தராரு அதுல வந்து எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஏதோ நம்ம வாசிக்கணும் அப்படின் போது அங்க ஒன்னும் பெருசா தெரியறது இல்லை இட்ஸ் இதே வாசிச்ச பேசேஜ் தானே வாசிச்ச அதே அதிகாரம் தானே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைச்சிடுறோம் ஆனா ஒவ்வொரு முறையும் வந்து நம்ம கருத்துற இடத்துல இன்னைக்கு ஏதாச்சும் கத்துக்கணும் அப்படின்னு நம்ம கேட்டு வாசிக்கும் போது நிச்சயமாகவே அந்த ஒரு புதிய காரியத்தை அன்றைக்கு கருத்த சொல்லி தந்துட்டாரு ஸோ ரொம்ப ரொம்ப உண்மையிலே இட் வாஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் எப்படி அந்த வேத வாசிக்கிறது வந்து வேத ஸ்டடி பண்ண நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் அப்படின்றதையும் அது நம்ம வாஞ்சியோடு நம்ம படிக்கும் போதுதான் அது நமக்கு வந்து இட் இஸ் இட் ஸ்பீக்ஸ் டு அஸ் அப்படின்றத நீங்க ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க ஸோ வாஞ்சியோடு யாரெல்லாம் வாசிக்கிறாங்களோ உண்மையாலே அவங்களுக்கு அது பிரயோஜனமா இருக்கும் கத்துற அவங்களுடைய இருதயத்துல கிரியை செய்வார் அப்படின்றது மிக தெளிவாக தெரிகிறது இது தொடர்ந்து நீங்க பைபிள் காலேஜ்ல படிச்சுட்டு இருக்கும் போது நார்த் இந்தியாவை குறித்து தானே ஒரு பாரத்தை கருத்துற உங்களுக்கு கொடுக்கறாரு ஸோ உங்களுடைய நார்த் இந்திய ஊழியங்களை குறிச்சு கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் நான் என்னுடைய எம்டி ஸ்டடிஸ் முடிச்சுட்டு வந்த உடனே நான் ஒரு மிஷன் ஆர்கனைசேஷன்ல ஜாயின் பண்ணேன் ட்ரைபல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல ஜாயின் பண்ணேன் ஒரு ஊழியத்துக்காக ஊழிய பாரத்துக்காகவே அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல ஜாயின் பண்ணேன் அந்த ஊழியம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு நோக்கம் நான் பார்த்தேன் அப்போ அந்த அதனுடைய ஃபவுண்டர் வந்து டாக்டர் டாக்டர் ஜான் அப்படின்னு சொல்லி சஹீப் ஜான் சஹீப் ஜான் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒரு முஸ்லீம் கான்வெர்ட் அவர் ஸோ அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எவ்ரி ஹோம் க்ரூஸ் உடைய பிரசிடென்டா இருந்தார் எவ்ரி ஹோம் க்ரூஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது எவ்ரி ஈச் டோர் டு டோர் அவங்க வந்து டிராக்ஸ் தருவோம் ஒரு நாள் அவர் சொன்னாராம் ஜபத்துல கத்தரை பார்த்து கர்நாடகாவில் நான் வந்து இந்த எவ்ரி ஹோம் க்ரூஸ் சைட்ல ஒரு பிரசிடென்ட் நிலைக்கு நீங்க எடுத்துன்னு வந்த பிறகு எல்லாருக்கும் நான் சுவிசேஷனை பிரசங்கிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாராம் அப்போ அதுக்கப்புறம் உடனே கத்தர் ஆமாவா சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடு அடுத்த நாளே ஒரு 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 ஜனக்கூட்டத்தை ஒரு சந்திக்கும்படியாக கத்த கிருப செஞ்சிருக்கிறாரு அது யார் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த புடுபுடுக்காரு அப்படின்னு சொல்லுவோம் கனடாவில் புடக்கட்டி தவறு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புடு புடுக்கார் அவங்கள சந்திச்சிருக்கிறாரு அப்போ கருத்தர் கேட்டாரா இவங்களுக்கு நீ எப்போ ஆச்சு சுவிசேஷன் சொல்லியிருக்கிறியா இந்த ஜனங்களை ரீச் பண்ணியிருக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டோன்னு அப்போ தான் அப்போ ரீச் அன்ரீச் குரூப்ஸ் அப்படின்றது நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ நான் அந்த அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல ஜாயின் பண்ண உடனே நார்த் இந்தியா ஊழியங்களுக்கு அவங்களுடைய வாய்ப்புகள் அவங்களுக்கு டோர்ஸ் ஓப்பன் ஆச்சு அப்போ நார்த் இந்தியாவில் ஊழியத்தை ஆரம்பித்தாங்க அங்கே இருக்கிற மிஷினரிஸை சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்போ அந்த மிஷன் ஃபீல்டில் போய் விசிட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் ஹிந்தி நாலேஜ் இருக்கிறதுனால என்னை கேட்டாங்க நான் வந்து தாராளமாக நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ தொடர்ச்சியாக மெயினாக சத்தீஸ்கருக்கு நான் போவேன் வருஷத்துக்கு மூணு முறை சத்தீஸ்கருக்கு ட்ராவல் பண்ணுவேன் ஆதிவாசிகள் நடுவில் போய் அங்கே ஊழியம் செய்வேன் அங்கே இருக்கிற பாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு டெப்தான வேர்டு உடைய நா இது இல்லை நாலேஜ் கிடையாது பட் பாரம் நிறைந்தவர்கள் பரிசுத்தமான்கள் நல்லா ஜபிக்கத்தக்கவர்கள் அந்த ஊழியங்கள்ல நடக்காத அற்புதங்களே கிடையாது அத்தனை அற்புதங்கள் நடந்திருக்குது மறித்தவர்கள் ஜீவனோடு கூட எழுந்திருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி காரியத்தெல்லாம் நாங்கள் லைவா பார்த்துருக்கிறோம் ஆனா வேர்டு உடைய டெப்த் கிடையாது ரெண்டாவது நாங்க டீச் அந்த அந்த சத்தீஸ்கர்ல இருக்கிற அந்த ட்ரைப் கோண்டு அதுக்கிறப்ப அல்பி ட்ரைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ட்ரைப்ஸ்க்கு எல்லாம் என்ன இல்லைன்னு கேட்டீங்கன்னா லிட்ரேச்சர் கிடையாது ஸோ அவங்க வந்து ஹிந்தியை தான் பண்ணுவாங்க ஹிந்தி லாங்குவேஜ் வாசிப்பாங்க எல்லாருக்கும் வாசிக்க வராது அப்போ இருக்கிற இப்போ இருக்கிற அந்த ஸ்கூல் பிள்ளைகள் மாத்திரமே ஒரு சிலர் ஹிந்தியை வாசிப்பாங்க அதனால அங்கே போய் நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நெய்பர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராமை ஸ்டார்ட் பண்ணும் பிரிட்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லி எப்படி வி ஹாவ் டு பில்ட் பிரிட்ஜ் அப்போ ஸ்டோரி டெல்லிங் மெத்தடுன்னு ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணும் இதனால உங்க நீங்க சொல்லுற சத்தியம் அவங்களுக்கு நிறைய புரியறதுல தெரியறதுல மறந்துடுறாங்கோ ஆஹ் அதனால அவங்களுக்கு எப்படி சொல்ல
சோ ஒரு பெரிய குரோத் உண்டாச்சு அங்க வந்து மத்திய பிரதேஷ் யூபி ஆஹ் யூபில நிறைய பாஸ்டர்ஸ்ல முஸ்லிம்ஸ் நடுவுல எப்படி ஊழியம் செய்யலான்னு சொல்லி நெய்பர்ஸ் அப்படின்ற செமினார் நடத்துறது சோ இந்த மாதிரி காரியங்கள் எல்லாம் செய்ய ஆரம்பிச்சோம் சோ அப்பத்துல இருந்து இந்த மிஷன் நார்த் இந்தியா மேல ஒரு பெரிய பாரம் நான் படிச்சுட்டு இருக்கும் போது எம்டி படிக்கும் போது ஒன் இயர் வந்து யூபில வந்து படிச்சுட்டே படிக்கிறதுக்கு சரி வேலை செஞ்சுட்டே படிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க அப்ப அங்க இருக்கிற ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து நாங்க டீச் பண்ணிட்டு அதே நேரத்துல என் எம்டி கோர்ஸ் நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ அந்த ஸ்கூல்ல டீச் பண்ணிட்டு இருந்த போது அங்க வந்து கிறிஸ்தவர்களே கிடையாது ஸ்கூல் வந்து கிறிஸ்டியன் ஸ்கூல் கிறிஸ்டியன்ஸ் இருக்கிறாங்கன்னா ஒரு மிஷன் காம்பவுண்ட் ஒண்ணு இருக்குது கிறிஸ்டியன் மிஷன் காம்பவுண்ட் அந்த காம்பவுண்டுக்குள்ள மாத்திரம்தான் சபை அங்க மாத்திரம்தான் கிறிஸ்தவர்கள் வெளியில எங்கேயுமே கிறிஸ்தவர்கள் கிடையாது அப்போ நிறைய வில்லேஜஸ்க்கு இந்த ஸ்கூல் டீச்சரா இருக்கிறதுனால அதை ஒரு நாங்க ஒரு அட்வான்டேஜா எடுத்து பேரண்ட்ஸ் வந்து உங்க வீட்டுக்கு நாங்க வரலாமா அவங்களை சந்திக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டு அங்கெல்லாம் போய் நாங்க வந்து பாட்டு பாடி ஜபம் பண்ணி இயேசுவை குறிச்சு சொல்லும் போது இது வரைக்கும் நாங்க கேட்டதே இல்லை இந்த வில்லேஜ்ல இந்த மாதிரி எல்லாம் யாரும் சொன்னதே இல்லைன்னு சொன்னோம் அந்த மாதிரி நிறைய வில்லேஜஸ்ல அந்த டீச்சரா இருக்கிறதுனால ஒரு அட்வான்டேஜ் எடுத்துன்னு போய் அப்படின்லாம் நாங்க சொல்லியிருக்கிறோம் ஸோ அப்பத்துல இருந்து இந்த நார்த் இந்தியா மேல ஒரு பாரம் ஸோ அதோடு கூட கனெக்ட் ஆகிதான் இந்த ஊழியத்துல நான் செய்ய ஈடுபட்டு ஊழியத்தை செய்ய ஆரம்பிச்சேன் அப்புறம் அந்த நான் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்ல அந்த ஊழியத்துல இருந்து ரிசைன் பண்ணிட்டு அப்பா கூட இணைஞ்சு இந்த ஊழியத்தை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது தொடர்ச்சியா அந்த நார்த் இந்தியன் வார இருந்ததுனால அப்போ கரெக்டா சொன்னாரு இங்க நிறைய மைக்ரண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க அப்போ ஊழியக்காரர்கள் மூலியமா பேச ஆரம்பிச்சாங்க அப்போ நம்ம போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை நிறைய மைக்ரண்ட்ஸ் இங்க இருக்கிறாங்க பாஸ்டர் மேத்யூ விசேஷமா உங்களுக்கு தெரியும் பீகார் மினிஸ்ட்ரி பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு மேத்யூ அங்கிள் அவர் சொல்வார் அருண் நீ அங்க போய் ஊழியம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை இங்கேயே இருக்கிறாங்க இவங்களை நீங்க இப்ப ட்ரெயின் பண்ணாலே போதும் இவங்களை நீங்க ரட்சிப்புள்ள நடத்தினால போதும் அதனால தொடர்ந்து சபையில ஒரு இந்திய ஆராதனை ஆரம்பிச்சு இப்ப ஒரு சில இந்தி மக்கள் எல்லாம் வருகிறாங்க ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது பேரு நாங்க சேர்ந்து தொடர்ச்சியா இந்திய ஆராதனையும் செய்கிறோம் இப்படி அந்த பாரத்தினாலதான் இதை ஆரம்பிச்சோம் இதை தொடர்ச்சியா செய்யும்படியா கத்தர் திரும்ப செய்கிறார் அதற்காக கத்தருக்கு நன்றி செலுத்த தொடர்ந்து நம்ம உங்களுடைய சாட்சி நம்ம பேசுறதுக்கு முன்னால நம்மளோட கூட இணைஞ்சிருக்க பேனல நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண விரும்புறேன் நம்மளோட இணைஞ்சிருக்கிறது லிடியா பிரேஸ்லோர் லிடியா ஒரு டீச்சரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அடுத்தது நம்மளோட இணைஞ்சிருக்கிறது சாம்ராஜ் பிரேஸ்லோர் சாம்ராஜ் ஜான் மில்டன் நினைஞ்சிருக்காங்க பாஸ்டர் நம்ம ஒரு அருமையான வாலிப டீம் உங்களோட கூட தொடர்ந்து கேள்விகளை கேட்க இணைஞ்சிருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் இப்பொழுது முதல் நம்ம சாம்ராஜ் கொஸ்டின் நேரா போலாம் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா <laughs> அந்த மாதிரி தாட்ஸ் எனக்கு வந்துருக்குது அவங்க எப்படி இருக்கிறாங்களோ அவங்கள போல நம்மளா இருக்கலாமே ஆஹ் இவ்வளவு நல்லா இருக்கிறாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி ஆனா ஒரு காரியம் எப்பவுமே என் மைண்ட்ல ஓடிட்டு இருந்தது என்ன அப்படின்னா சாம் நான் ஏதாச்சும் ஒரு பாவத்தை செஞ்சா நான் ஏதாச்சும் ஒண்ணு செஞ்சா ஊழியத்துக்கு ஒரு பெரிய அடி விழும் அப்பா ஊழியம் செய்யறாரு நான் எந்த ஒரு காரியம் செஞ்சாலும் கர்த்தருடைய நாம தூஷிக்கப்படும் ஆஹ் ஊழியத்துக்கு அடி விழுமே அப்படின்ற அந்த ஒரு தாட் எப்பவுமே இருந்துச்சு நான் ஒரு பிலிவரா இருந்தா கூட நான் எவ்வளவு நான் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கேன் ஒரு பிலிவர் ஃபேமிலில இருந்தா கூட நம்ம எதனா பண்ணிட்டு இருக்கலாம் ஆனா ஒரு பாஸ்டர் ஃபேமிலியில நம்ம வந்துட்டு இந்த காரியத்தை நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னாக்கா இது வந்து நாளைக்கு ஊழியத்துக்கு பெரிய ஒரு அடி வரும் கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு அவமானம் வந்துருமே அப்போ ஒவ்வொரு முறையும் நான் இதை ஜபிச்சிருக்கிறேன் என்னன்னா என் யானால உங்க நாமத்துக்கு எந்த ஒரு தூஷணமா வரக்கூடாது என் மூலியமா உங்க நாமத்துக்கு வந்து எந்த ஒரு அவமானம் வரக்கூடாது கரைப்படக்கூடாது உங்களுடைய நாமம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு பயம் அந்த ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அந்த பயம் இருந்துச்சு சாம் ஆஹ் இப்ப வரைக்கும் அந்த பயம் இருக்குது எனக்கு இப்ப வரைக்கும் அந்த பயம் இருக்குது எதனா ஒண்ணு நம்ம ஒரு தவறா செஞ்சுட்டோம்னாக்கா இதை வந்து ஊழியத்தை எப்படி பாதிச்சிடும் எப்படி கர்த்தருடைய நாமம் வந்து இதனால இதாயிடும் எப்படி ஜனங்கள் வந்து இதனால வந்து கர்த்தர் விட்டு விலகி போயிடுவாங்களோ அந்த அந்த கான்ஸ்டன்டா அந்த ஃபியர் இருந்துட்டே இருக்குது அந்த ஃபியர் இருந்துட்டே இருக்குது ஸோ சின்னதுல இருந்து அந்த பியர் அப்போ என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி இரு
அவங்க கூட பழகி இருக்கிறேன் ஆஹ் அவங்க கூட விளையாடி இருக்கிறேன் ஆஹ் சில நேரம் ஆனா அந்த காலத்துல எங்க பீரியட்ல இருந்துதான் அந்த சீன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா சினிமாவுக்கு போடுறது அப்புறம் வந்து அஹ் சண்டை போடுறது கெட்ட பேச்சு பேசுறது ரவுடிசம் பண்றது அஹ் குடிக்கிறது சிகரெட் அடிக்கிறது இந்த மாதிரி காரியங்கள் எல்லாம் இருந்தது கிடையாது இந்த மாதிரி காரியங்கள் சண்டை போட்டிருக்கிறோம் பட் இருந்தாலும் இம்மிடியேட்டா காம்ப்ரமைஸ் ஆயிடுவோம் ஆஹ் அந்த மாதிரி ஆனா வேற காரியங்கள் சினிமா தேட்டருக்கு போனது இல்ல ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணதோ சிகரெட் பண்ணதோ இதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது ஏன்னா அப்பத்துல இருந்தே வந்து இதை செய்யக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு டிசைட்குள்ள வந்து இதை நம்ம செய்யக்கூடாது நம்ம இதை செஞ்சா கருத்துடைய நாம தூஷிக்கப்பட்டுறோம் ஊழியத்துக்கு ஒரு பெரிய அடி ஆயிடும் அப்படின்ற அந்த ஒரு பயத்தினாலவே வந்து பாதி வந்து தூரமா இருந்துட்டு ஆஹ் கர்த்தர் வந்து நம்மளை நேசிக்கிறாரு ஆஹ் வந்து ஆஹ் இது இதை செஞ்சா கர்த்த நம்ம வந்து பாவம் செஞ்சு நரகத்துக்கு போயிடும் அப்படின்ற ஒரு பயம் இல்லை என்ன ஒரு பயம் இருந்துச்சுன்னா இந்த பாவத்தை நம்ம செஞ்சுட்டா ஆஹ் எனக்கு என்ன ஆயிடும் அப்படின்ற ஊழியத்துக்கு ஏதாச்சும் மாறிடுமா அப்படின்ற அந்த ஒரு கான்ஸ்டன்ட் மைண்ட்ல இருந்ததுனால நான் வந்து நிறைய காரியங்களை அவாய்ட் பண்ணி இருந்ததுனால அவங்களால பாவத்தின் ஆசைகளை விருப்பங்களை அந்த டெம்டேஷன்ஸ் ஓவர் கம் பண்ண முடிஞ்சதுன்னு சொன்னாங்க சோ வாலிப பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு பெரியவர்களும் நம்ம யோசிக்க வேண்டிய நம்மளால கருத்துடைய நாம எந்த சூழ்நிலையும் தூஷிக்கப்பட்டு போக கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து ஜான் மில்டனுடைய கொஸ்டினுக்கு நேரா நம்ம போகலாம்னு நினைக்கிறேன் ஜான் என்னன்னா உங்களை நிறைய பேர் அதான் உங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் உங்க டீச்சர்ஸ் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே உங்களை பாஸ்டரா தான் ஆகுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ன வயசுல உங்களை அப்படி சொல்லி நினைச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்போ நீங்க எது பண்ணாலுமே கொஞ்சம் ப்ரிகாஷனா தான் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் ஸோ உங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் வித் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்க அவங்க கூட எல்லாம் நீங்க எப்படி பாஸ் பழகிருப்பீங்க ஏன்னா நீங்க பாஸ்டரா இருக்கணும்னு அவங்க அப்பயே சொல்லிட்டாங்க ஸோ நம்ம கொஞ்சம் எப்படி நம்ம ரோல் மாடலா இருந்திருக்கணும் இல்ல ஸோ அது எப்படி நீங்க அவங்க கூட எல்லாம் பழகிருப்பீங்க ஆமா ஜான் நைஸ் கொஸ்டின் ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங் தான் அது நார்மலா வந்து இப்ப பாருங்க வேற மாதிரி இருந்துடலாம் பட் எப்போ வந்து இந்த ஒரு மைண்ட் செட்டுக்குள்ள வந்துட்டோமோ அப்போ அவன் அவன் நம்ம இடத்துல இருந்து ஏதோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எதிர்பார்க்கறான் அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு இப்போ நார்மலாவே வந்து ஜனங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு கிறிஸ்தவனா இருந்து இப்படி பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லுவான் யாரையோ பார்த்து நீங்க ஒரு ஹிந்துவா இருந்து இப்படி பண்றீங்கன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க நீங்க சர்ச்சுக்கெல்லாம் போறீங்க பைபிள் எல்லாம் எடுத்துட்டு போறீங்க ஜபம் பண்றீங்க நீங்க போய் இப்படி பண்றீங்களா அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஜனங்க ஏன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு கிறிஸ்டியன்னா இப்படி இருக்க மாட்டாங்க இப்படி தான் இருப்பாங்கோ அவங்களுக்குன்னு ஒரு கோட்பாடு இருக்குது ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அப்போ ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங் ஆக்சுவலி ஒரு ஒவ்வொரு முறையும் வந்து நம்ம பசங்க கிட்ட பழகும் போதும் பேசும் போதும் அவங்க நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கிற காரியங்கள்ல வந்து நம்ம செய்யும் போதும் வந்து அவங்க நம்ம வந்து உண்மையிலே கிரைஸ்ட நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் பண்றோமா அப்படின்றது ஸோ எவ்ரி டைம் இட் இஸ் அ சேலஞ்சிங் சில நேரத்தில் நம்ம ஃபெயிலியர் ஆகிடுவோம் சில நேரத்தில் சொல்லுவாங்க இல்லைனா ஒரு கிறிஸ்தவனா வந்து இப்படி பண்ணலாம் ஏன் பாஸ்ட் இப்படி எல்லாம் சொல்லலாமா அப்படின்னு இடுவாங்க இப்போ விளையாட்டே இருக்கிறோம் விளையாடும் போது திடீர்னு வந்து ஏதோ வந்து தப்பா டிசிஷன் சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா ஏ ஒரு பாஸ்ட் இந்த மாதிரி டிசிஷன் தரலாமா அப்படின்னு டக்குன்னு நமக்கு ஒரு இதாகிடும் ஏன்னா விளையாட்டில் கூட சொல்கிறானுங்களே இவனுங்க அப்படின்னு அப்போ எவ்ரி டைம் இட்ஸ் அ சேலஞ்சிங் அது ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒரு ப்ராசஸ் தான் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரியே ஒரு அன்னிக்கை ஒரு கஷ்டமா இருந்துச்சு அன்னிக்கை கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சு சில நேரத்தில் நான் கேட்டிருக்கேன் ஏன் ஏசப்பா இப்படி ஒரு இது ஒய் சில நேரத்தில் நான் ஏன் ஒரு பாஸ்ட் ஃபேமிலியில பிறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பர்சனலா கேட்டிருக்கேன் பர்சனலா ஏன்னா நிறைய காரியத்தை பார்த்துருக்கேன் ஒன்னு என் மினிஸ்டர்ல பார்த்துருக்கிறேன் பிலிவர்ஸ் நடுவில் பார்த்துருக்கிறேன் என் காது படையே வந்து அப்பாவை தப்பா பேசுன்னு பார்த்துருக்கேன் முன்னாடி நல்லா பேசிட்டு போய் அப்படியே கொஞ்ச தூரம் போனவுடனே நான் பக்கத்துலயே இருக்கேன் என் காது படையே வந்து திட்டிட்டு போவாங்க பேசிட்டு போவாங்க இதெல்லாம் பார்த்த உடனே மினிஸ்ட்ரிக்கு வர ஒரு பெரிய விருப்பம் எல்லாம் கிடையாது சார் நான் போ எனக்கு ஆஹ் அந்த விருப்பம் போயிடுச்சு அந்த பாஸ்டர் ஆகணும் அப்படின்ற விருப்பம் காலப்போக்குல வந்து போயிடுச்சு ஜனங்களை பார்க்கும் போது ஆஹ் பேசும் போது பழகும் போது இதெல்லாம் பார்க்கும் போது எனக்கு ஆர்டினேஷன் தராங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டுவெல் ஜான்வரி ஜான்வரியில மந்த்ல தான் என்னை வந்து பாஸ்ட் ஆர்டினேட் பண்ணாங்க அப்போ அந்த ஆர்டினேஷன் முன்னாடி அன்னைக்கு நைட் எல்லாம் நான் வந்து நான் 
ஆனாலும் கரெக்டாக நம்மளை தெரிந்து கொண்ட பிறகு தான் அந்த ஊழியத்தில் இப்போ ஊழியத்தில் வந்து நிறைய வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஆத்ம பா பாரத்தினால அப்படின்னு பிகினிங் இட் வாஸ் லைக் தட் எனக்கு ஆத்ம பாரத்தினால தான் ஊழியத்தை ஊழியம் செய்யணும் அப்படின்ற அந்த நோக்கம் அந்த வாஞ்ச எல்லாம் இருந்துச்சு ஆனால் காலப்போக்கில் வந்து எது உண்மை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் வாட் ஜீசஸ் ஹஸ் டன் டு எனக்கு ஏசப்பா இவ்வளோலாம் செஞ்சாரு அவருக்காக நான் ஏதாச்சும் செய்யணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு பாரம் அந்த ஒரு இயக்கத்துல தான் தொடர்ச்சா ஊழியத்துல ஓட முடியும் ஏன்னா சில நேரங்கள்ல சில மக்கள் நம்ம எத்தனை செஞ்சாலும் அதுக்கு ஒரு கான்ட்ரவர்சியா ஒரு சில காரியங்களை நமக்கு வரும்போது நம்ம இவ்வளவு சாக்ரிஃபைஸ் எல்லாம் பண்றோம் இப்படி எல்லாம் இருக்கிறோம் இப்படி பேசிட்டாங்களே இப்படி பண்ணிட்டாங்களே இந்த தம்பி இப்படி பண்ணிட்டாங்க இந்த தங்கச்சி இப்படி பண்ணிடுச்சு அப்படின் போது ஒரு பெரிய மனசு பாரம் விட்டுறோம் பட் ஸ்டில் அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்றோம் அப்படின்னா எப்படி மன்னிக்கிறோம் எப்படி மாறிடும் மறுபடியும் எப்படி தொடர்ச்சி போடுறோம்னா ஏசப்பா எல்லாம் மன்னிச்சுட்டாரு ஏசப்பா நமக்கு இவ்வளவு செஞ்சிருக்கிறாரு அவரு எனக்கு எம்எல்ஏ இவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்கிறாரு அதனால நான் இதை ஓடணும் அதனால இதை செய்யணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு லவ் லவ் ஆஃப் காட் அவர் செஞ்ச அந்த காரியங்கள் அதுதான் அது வந்து ஊழியத்துல ஃபர்தரா புஷ் பண்ணிட்டே போகுது அந்த காலத்துல இருந்து அது ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங்கான ஒரு திங்ஸ் தான் பட் வி ஹாவ் டு பி அ டிஃப்ரெண்ட் ஏசு அதுதான் சொன்னாரு நீங்க உலகத்துக்கு ஒளியா இருக்கிறீங்க நீங்க உலகத்துக்கு உப்பா இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு இன்னைக்கு நிறைய என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அவுட் சைடு கல்ச்சர் வந்து நம்மளை மாத்துது நம்ம அவுட் சைட் கல்ச்சரை மாத்த முடியல அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல போயிட்டு இருக்கு சர்ச்சஸ் வாலிபர்கள் எல்லாம் அப்படி போறாங்க ஆனா உண்மை என்னன்னா நம்ம தான் அவங்கள மாத்தணும் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் அவங்க போல மாறணும் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு பிஹேவியரா வந்து அவங்கள மாத்தணுமே தவிர அவங்களுடைய பிஹேவியர்ஸ் அவங்களுடைய லைஃப் பேட்டர்ன் வந்து நம்மளை மாத்தக்கூடாது இப்போ எங்களை மாதிரி பசங்களா நாங்களும் இப்போ பைபிள் ஸ்டடி இந்த பைபிள் டீச்சிங்ஸ் பண்ணணும்னா நீங்க என்ன டிப்ஸ் தருவீங்க டீச்சிங்ஸ் பண்றதுக்கு நாங்கள் இப்போ நீங்க பைபிள்ல டீச் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா சப்போஸ் இப்போ வாண்ட் டு டீச் ஒரு பைபிள் ஸ்டடி மாதிரி எடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்க ஒரு பேசேஜ் எடுத்தீங்கன்னா அந்த பேசேஜை வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் அந்த பேசேஜ் வாசிக்கணும் அந்த ஒரு பேசேஜ் பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் நீங்க வாசிக்கும் போது அந்த பேசேஜ்ல நிறைய காரியங்கள் உங்களுக்கு புரிய வரும் you will learn many things in that passage and the story a irukatom illa parable a irukatom adu ungalku manapadama maaridum aporam oru oru sila steps irukku thanla for example ipo and the passage la vande enna enna kaarigal la nammala paaka mudiyum right ethana nabargal irukrango yaar naduvula conversation nadakkudhu edaachu kekka koodiya kaarigal irukra conversation edhana nammala kekka mudiyuma edhanaala feel pandra porutkal irukirad adhula appadina oru chinna chinna words பேசேஜஸ்ல இருக்கிற சின்ன வேர்ட்ஸஸ் இந்த பட் தேர் ஃபோர் பிகாஸ் அப்படின்ற அந்த சின்ன சின்ன வேர்ட்ஸ் இருக்கும் ரைட் ஸோ தட் அப்போ அந்த மாதிரி நிறைய நேரத்தில் நம்ம நினைக்க மாட்டோம் அந்த அதோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் நமக்கு தெரியாது பட் அந்த ஹோல் பேசேஜே வந்து அந்த சின்ன வேர்டு மேலே தான் ரிலேட்டட் ஆயிருக்கும் அந்த சின்ன வேர்டில் தான் அந்த ஹோல் பேசேஜே டிபெண்ட் ஆயிருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்போ நம்ம எல்லாமே எழுதி ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் என்னென்ன தெரியுதோ அதெல்லாம் நம்ம எழுதி நம்ம அந்த பேசேஜை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் முதல்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அதை சொல்லி சொல்ல பார்க்கும்போது என்ன ஆகுனாக்கா யூ வில் பிகம் எ பெட்டர் டீச்சர் இது ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் தான் நீங்கள் டை எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்களோ அது மேலே நீங்கள் வந்து பெட்டர் டீச்சராக மாறுவீங்க ஸோ ஹவ் யூ ப்ரிப்பேர் எவ்வளோ டைம் அதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்போ எவ்ரி டைம் இப்போ நீங்கள் ஒரு மெசேஜ் தரீங்கன்னா ஒரு பேசேஜ் எடுத்து நீங்கள் ப்ரீச் பண்ணுறீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் அதே பேசேஜ் பேசும்போது யுவர் மெசேஜ் வில் கெட் ஸ்டில் மோர் பியூட்டிஃபைட் நீங்க ஒரு அஞ்சு முறை சேம் மெசேஜ் நீங்க பேசுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பிரயர்ஸ் டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் பிரயர்ஸ் தான் பிப்த் டைம் பேசும்போதுக்குள்ள அந்த ஒரு மெசேஜ் வந்து ஒரு சூப்பர் மெசேஜா மாறிடும் ஒரு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு மெசேஜா மாறிடும் ஸோ அது காரணம் என்னன்னா ஆஃபன் நீங்க அதை ப்ராக்டிஸ் பண்றதுனால ஒவ்வொரு காரியமும் கர்த்தர் அதோடு கூட ஆட் பண்றதுக்கு ஒவ்வொரு காரியங்களை பார்க்கறதுக்கு கர்த்தர் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார் ஸோ ஸ்பெண்டிங் லாட் ஆஃப் டைம் ப்ரிப்பேர் பண்றது தான் வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டிப் அப்படின்னு சொல்லுவேன் நான் டீச்சிங் thank you so wonderful question and romba uh, arumaya neenga simple ah solli kuduthinga how to study the bible and how to teach the bible appdi sonninga thodandha sera ode question ku povom sera praise lord uncle praise lord ma'am uncle neenga sonninga na teaching line la irundha appdi so anga vandu ungalku unmaiyale thodapatta or testimony na neenga enna uncle solvinga enude teaching line liya நான் எம்
அகாடமிக்ஸ் அவார்டு வாங்கினாங்க ஸோ இத்தனை அவார்டை வச்சுட்டு நான் வெளியே வந்து பைபிள் காலேஜஸ்ல வந்து டீச்சிங் கேட்டு கொடுத்துருவாங்க இதெல்லாம் அவார்டு எல்லாம் பாக்குறாங்கல்ல அப்புறம் இன்டர்வியூ எல்லாம் வச்சு நம்மளுடைய இதை பார்த்து தந்துருவாங்க அப்படின்னு நினைச்சேன் ஒரு வருஷம் எங்கேயுமே எனக்கு டீச்சிங்கே கொடுக்கல காரணம் என்ன அப்படின்னாக்கா அன்மேரிட் பர்சனு கோஎட் காலேஜஸ் என்ன நடக்குமோ ஏதாச்சும் தப்பு நடந்துடுமோ அப்படின்னு சொல்லி அப்படி யோசிச்சு நிறைய காலேஜஸ்ல வாய்ப்பு தரல மாரநாத்தாவுடைய ஒரு பிரான்ச்சே பெங்களூர்ல இருந்துச்சு அந்த நாட்கள்ல அவங்களே எனக்கு வந்து சான்ஸ் கொடுக்கல ஸோ ஒன் ஒன் இயர் அப்படியே ஆனோன்னு எனக்குல ஒரு பெரிய கொஸ்டின் இருந்துச்சு உண்மையிலேயே வந்து கத்தர் எனக்கு இந்த ஒரு அழைப்பு இருக்குதா டீச் பண்ற அந்த கிருப இருக்குதா அழைப்பு இருக்குதா நீங்க என்ன இது ஒண்ணுமே நடக்கலையே இந்த வாய்ப்பே கொடுக்க மாட்டேன்றாங்களே ஆனா அந்த கா காலப்போக்குல அந்த என்ன செஞ்சேன்னா சர்ச்ல பைபிள் ஸ்டடி எடுக்க ஆரம்பிச்சேன் அப்புறம் பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிச்சேன் வாலண்டியரியா விட்டுறக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பசங்களுக்கு சொல்லுவேன் பைபிள் ஸ்டடி எடுப்பேன் அந்த மாதிரி ப்ரேயர் செல்ஸ்ல டீச் பண்றதுக்கு ஆரம்பிச்சேன் அப்புறம் ஒன் இயர் ஆஃப்டர் ஒன் இயர் ஒரு முறை எங்க மாமா வந்து அவரு இஸ் இந்த டீச்சிங் ஃபீல்ட் ஃபார் வெரி லாங் பீரியட் அவர் சொன்னாரு எப்பா ஒரு காலேஜ்ல டீச்சிங்க்கு வாய்ப்பு இருக்குது நீங்க எடுக்கிறீங்களா எந்த சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு கேட்டால் சர்ச் ஹிஸ்ட்ரினார் எனக்கு ரொம்ப இஷ்டமான ஒரு சப்ஜெக்ட் அது சர்ச் ஹிஸ்ட்ரி சரி ரைட் நான் டீச் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அங்கே பண்ண எல்லா சீனியர்ஸ் சரி அன்னைக்கு அவங்களுக்கு அந்த கிளாஸை எடுத்து முடிச்சுட்டு சந்தோஷமாக வந்தேன் வரும்போது ரொம்ப தூரம் நான் வீட்டிலேருந்து அங்கேக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும் அப்போ ஆன் த வேல ஒரு இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இங்கே எதனா கொஞ்சம் ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸ்நாக்ஸ் எதனா சாப்பிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொன்னார் மாமா சரி நிற்க வச்சு ஸ்நாக்ஸுக்கு வந்து ஒரு பப்ஸ் வாங்கி சாப்பிட்டுலான்னு சொல்லி சொன்னோம் அந்த ஆள் எடுத்துகிட்டு வரதுக்குள்ள நிறைய அங்கே ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்து பேசிட்டு இருக்கிறாங்க பேசும்போது அவங்களுக்குள்ள கான்வர்சேஷன் இன்னைக்கு எங்கள் மேம் கிட்ட கொடுத்தேன் எங்கள் மேம் இது சொன்னாங்களோ அப்படி பேசிட்டு இருக்கும்போது என்ன பேசிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு அப்படியே கொஞ்சம் கவனிக்கும் போது பார்த்தா அன்னைக்கு டீச்சர்ஸ் டே எனக்கு தெரியாது அப்போ உடனே கத்த சொன்னார் பாரு டீச்சர்ஸ் டே அன்னைக்கு வந்து உனக்கு டீச் பண்ணுறதுக்கு நான் வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கிறேன் இட் இஸ் அ கன்ஃபர்மேஷன் தட் யூ ஹாவ் அ கால் அப்படின்னா ஓ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அன்னிலேருந்து எனக்கு டீச்சிங்க்கான வாய்ப்புகள் ஓப்பன் ஆயினே இருக்குது ஐ டீச் இன் மெனி காலேஜஸ் நாங்களே சொந்தமாக இப்போ வேதாம கல்லூரி ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் லே டேட்டஸ்க்கு கிட்ட கிட்ட ஒரு நூற்றி பன்னெண்டு பிள்ளைகள் கிராஜுவேட் ஆகி போயிருக்கிறாங்க இப்போ ஒரு இருபத்தி ரெண்டு பிள்ளைகள் படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அதில் வந்து ஒரு டென் டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபுல் டைம் பாஸ்டர்ஸாக ஊழியம் செய்கிறாங்க நிறைய பேர் அவங்கவுங்க சர்ச்சஸில் வந்து இப்போ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்க அன்னைக்கு ஆனால் அந்த ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒன் இயர் வந்து இட் வாஸ் அ டெஸ்டிங் பீரியட் மாதிரி தான் இருந்துச்சு எந்த வாய்ப்பும் இல்லை எதுவும் இல்லை ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஆனால் அந்த அந்த ஆஃப்டர் ஒன் இயர் கர்த்தர் அந்த டோர்ஸ் எல்லாம் க்ளீனாக ஓப்பன் பண்ணார் ஸோ அன்னிலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த டீச்சிங்குடைய வாய்ப்புகள் வந்துட்டே தான் இருக்குது நான் டீச் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இட்ஸ் இட்ஸ் ஆல் பை காட்ஸ் கிரேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் வேதத்து இப்ப என்ன கர்த்தர் பேசினாரு அப்படின்றதுக்கு இதுதான் இது கர்த்தருடைய வார்த்தை தான் கர்த்த தான் என் கூட பேசினாருன்னு கன்ஃபர்மேஷனே வேதம் தான் ரைட் பைபிள்ல இருந்து தான் வசனம் தான் அந்த வேத வசனம் இல்லைனாக்கா அது யாரு சொன்ன ஒரு ப்ராஃபஸியா இருக்கட்டும் எதுவா இருக்கட்டும் அது வந்து இப் இட் இஸ் நாட் இன் த பைபிள் இப் இட்ஸ் சம்திங் எல்ஸ் ஃப்ரம் த பைபிள் ஒரு வித்தியாசமா ஒன்று சொல்றாங்க வேதத்துல இருந்து அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயத்த சொல்றாங்கன்னா தென் இட் இஸ் நாட் வாட் காட் ஸ்போக் அது கர்த்தர் பேசுறது கிடையாது ஸோ த அல்டிமேட் ஒன் இஸ் த பைபிள் ரெண்டாவது வந்து வேதத்து மூலியமா ஜபத்து மூலியமா கத்த நம்மோடு கூட பேசுறாரு சில பாஸ்டர்ஸ் உடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலியமா நம்மோடு கூட பேசுவாரு ஒரு மிஷினரி உடைய லைஃப் மூலியமா சில ஸ்பிரிச்சுவல் புக்ஸ் நம்ம வாசிக்கும் போது அது மூலியமா கத்த நம்மோடு கூட பேசுறாரு சில டெஸ்டமனிஸ் கேட்கும் போது அது மூலியமா கத்த பேசுறாரு சில லைஃப்ல வர கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் மூலியமா நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற சுச்சுவேஷன் மூலியமாவும் கத்த நம்ம கூட பேசுறாரு There are many ways. கர்த்தர் சில நேரத்தில் சுச்சுவேஷன் மூலியமாகவும் கர்த்தர் பேசுகிறாரு அப்போது இதெல்லாம் பேசும்போது இது கர்த்தர் தான் பேசுனாரா அப்படின்றதுக்கு ஒரு இன்னொரு ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னா ஒன்று வேர்ட் ஆஃப் காட் ரெண்டாவது பீஸ்ஃபுல் ஹா மைண்ட் ஒரு
தொடர்ந்து நம்ம லிடியாவுடைய கொஸ்டினுக்கு நம்ம கடந்து போலாம் லிடியா வாய்ப்பு <laughs> அப்படி இருக்கும்போது நீங்க இந்த கிறிஸ்டியன் அட்மாஸ்பியர்லயே வளர்ந்தாலும் அந்த சால்வேஷன் சால்வேஷன் நீட் எப்போ நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்க அது தேவன் உங்களுக்கு அந்த கொடுத்த அனுபவம் என்ன ஆகும் அதை பத்தி சொல்லி ஷேர் பண்ணுங்க கிறிஸ்துவ ஃபேமிலியிலே வளர்றதுனால ஒரு பெரிய என்ன தெரியல அப்படின்னா அந்த சால்வேஷனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து அவ்வளவு தெரியல எல்லாம் ஜபம் இருக்குது ப்ரேயர் இருக்குது சர்ச் இருக்குது நீங்க சொல்ற மாதிரி ஆனா உண்மையிலே கர்த்தரை நம்ம வாழ்க்கையில சொந்த ரச்சகரை ஏற்றுக்கிறது நம்ம பர்சனலா இன் ஹி பிகம்ஸ் வெரி பர்சனல் டு பர்ஸ் நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாம் அறிக்கை செஞ்சு நான் ஒரு பாவியா இருக்கிறேன் இந்த பாவத்தை வந்து விடுபடணும் கர்த்தரை ஏற்றுக்கொள்ளணும் எனக்கு ஒரு ரச்சிப்பு தேவை அப்படின்ற அந்த ஒரு காரியம் வந்து எனக்கு எப்போ உண்டாச்சுன்னா நான் ஒரு யூத் மீட்டிங்ல அட்டன் பண்ணும் தான் ஒரு யூத் மீட்டிங் ஒன்று அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எங்க ஜென்ரலா எல்லா சர்ச்சஸ்க்கும் சேர்த்து ஒரு யூத் மீட்டிங் அட்டன் வச்சிருந்தாலோ அப்போ அந்த யூத் மீட்டிங்ல அட்டன் பண்ணும்போது அப்போ அன்றைக்கு கர்த்தர் பேசினது ஆனால் அந்த வார்த்தைகள் அந்த யூத் மீட்டிங்ல பேசும்போது அப்போ அந்த அந்த ஆல்டர் கால் கொடுத்தாங்க ஐ திங்க் ஐ வாஸ் லைக் ஒரு ஆறாவது படிக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் நான் அந்த டைம்ல அப்போ அந்த ஆல்டர் கால் கொடுத்தப்போ நான் அன்னைக்கு ஒப்பு கொடுத்தேன் அன்னைக்கு ஒப்பு கொடுத்தேன் நான் வந்து இயேசு என் வாழ்க்கையில சொந்த ரச்சகராக ஏற்றுக்கிறேன் என் பாவத்தை நான் ஒப்பு கொடுக்குறேன் எனக்கு சால்வேஷன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அன்னைக்கே வந்து நான் என்ன பண்ணேன்னா அந்த யூத் மீட்டிங்ல அந்த செய்தியை கேட்ட பிறகு தான் நான் ஒப்பு கொடுத்தேன் ஸோ அது வரைக்கும் வந்து இது எல்லாமே வந்து ஒரு ரிலீஜியஸாவே தான் இருந்துச்சு இட் வாஸ் லைக் ரிலீஜியஸ் டே டு டே ரிலீஜியஸா ஒரு பேட்டர்னா இருந்துச்சு அது ஏன் சண்டே ஸ்கூல்ல நிறைய கதைகளை கேட்கிறோம் சண்டே ஸ்கூல்ல வசனங்களை கேட்கிறோம் பைபிள் கேட்கிறோம் இதெல்லாமே வந்து கர்த்தரை குறித்துதான காரியங்கள் நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாலும் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட்ன்றது ஒன்று வந்தே வந்துச்சு என் லைஃப்ல அது இருந்துச்சு தொடர்ச்சியா நான் டென்த் முடிச்சுட்ட பிறகு கூட எனக்கு இன்னும் கர்த்தர் தேவை அப்படின்றது ஒரு காரியம் உண்டாச்சு எங்கே ஒரு இடத்துல ஒரு மார்க் மிஸ் பண்ணுமோ எங்கே ஏதோ ஒரு காரியம் நடந்துச்சோ அப்படின்ற சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும்போது அப்புறம் சால்வேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படி கர்த்தர் நமக்கு பர்சனலா தேவை அப்படின்றது நான் புரிஞ்சுக்கினேன் ஆஃப்டர் டென்த் தான் நான் வந்து பேப்டிசம் எடுத்தேன் நான் வந்து செவன்த்லயே எயித்து படிக்கும் போதே அபிஷேகம் பெற்றிருந்தாலும் நான் ஊழியத்துல இன்வால்வ் ஆயிருந்தாலும் டென்த் முடிச்ச பிறகு தான் நான் ஞானஸ்தானமா எடுத்தேன் ஸோ அந்த ஒரு டைம் அந்த யூத் மீட்டிங்ஸ்ல கர்த்தர் சில நேரங்களில் பேசும்போது அப்போ அவர் எனக்கு தேவை நான் அந்த ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்ற ஒரு உணர்வு உண்டாச்சு அப்போ தான் நம்ம வந்து நிறைய நேரத்துல வந்து இந்த இந்த அட்மாஸ்பியர்ல வளர்றதுனால நம்ம நினைக்கிறோம் நமக்குள்ள பா நம்ம பாவமே இல்லை அப்படின்னு நினைச்சிருக்கோம் பட் வியாசினஸ் நமக்குள்ள பாவம் இருக்குது வித்தியாசமான பாவங்கள் இருக்கிறது அப்போ அந்த பாவத்துல இருந்து விடுபடுறதுக்கு இயேசு இந்த உலகத்துக்கு வந்தாரு அவரை நம்ம கண்டிப்பா ஏற்றுக்கணும் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளனெல்லாம் நம்ம பாவின்னு அறிக்கை செஞ்சு அந்த ரச்சகரை நம்முடைய வாழ்க்கையில ஏற்றுக்கொள்ளா நமக்கு வந்து நித்திய ஜீவன் கிடையாது ஸோ ஹி பிகம்ஸ் வெரி பர்சனல் வென் யூ அக்செப்ட் இம் அது வரைக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு ரிலீஜியஸா தான் இருக்கிறாரு அப்படின்ற காரியத்தை நான் புரிஞ்சுட்ட பிறகு நான் இயேசு என் வாழ்க்கையில் சொந்த ரச்சகரை ஏற்றுக்கணும் அங்கு அப்புறமா நீங்க நிறைய இடத்துல ஆஹ் தேவன் உங்க கிட்ட பேசுறார் வேதம் வாசிக்கும் போது பேசினாரு அப்படின்னு சொன்னீங்க இப்ப நம்ம வேதம் வாசிக்கும் போது நம்மளுக்கு ஒரு பேசஞ்ச் எடுத்துக்கணும் நிறைய காரியங்கள் இருக்கும் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் ப்ராமிசஸ் ஆனா அது எல்லாத்துலயுமே இதுதான் தேவன் என் கிட்ட பேசுறாரு அப்படின்றத நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அதுக்கப்புறமா அந்த கன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எப்படி நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் எவ்ரி டைம் வந்து ஒரே மாதிரி கன்ஃபர்மேஷன் இருக்காரு எவ்ரி டைம் இட் ஒன் பி த சேம் மெத்தட் ஆஃப் கன்ஃபர்மேஷன் இப்போ ஒரு வேதத்துல இருந்து நம்ம எடுக்க ஒரு வேதத்தை வாசிக்கும் போது எனக்கு எப்படி சொல்லி கொடுத்தாங்க முதல் நான் எப்படி வாசிச்சேன் இப்போ ஒரு மெசேஜ் கொடுக்கணும்னா கூட இப்போ உங்களுக்கு டீச் பண்ணும் இன்னைக்கு உங்களுக்கு என்ன பிரயோஜனமா இருக்கும் அப்படின்னு தான் வேதத்தை வாசிச்சேன் ஆனா காலப்போக்குல நான் வேதத்தை எப்படி வாசிக்க ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்னாக்கா எனக்கு என்னோட எனக்கு என்ன பிரயோஜனமா இருக்கும் இன்னைக்கு இந்த பேசேஜ்ல இருந்து எனக்கு எது பிரயோஜனமா இருக்கும் எதை நான் மாத்தணும் எதை நான் சரிப்படுத்தணும் எது வந்து என் வாழ்க்கையில நான் சரியாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோடு கூட நம்ம வாசிக்கும் போது இன்னைக்கு எனக்கு என்னோடு கூட கத்தர் என்ன சொல்ல விரும்புறாரு நான் எப்படி இன்னும் கத்தரை நெருங்கி வரணும் அப்படின்ற அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோடு வாசிக்கும் போது நிறைய நேரத்துல அந்த பேசஞ்சஸ் நம
இந்த காரியத்துல நான் நல்லா இருக்கிறேன் நான் இன்னும் நெருங்கி போகணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பேசர் இந்த மூடு கூட என்ன பண்ணோம்னா இ டாக்ஸ் அது வந்து ஒரு ஒரு புத்தகத்துல ஒரு கதையை வாசிக்கும் போது அந்த கதையில வந்து த மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்லும் போது நிறைய நேரத்துல அந்த மாரல்ல நம்ம படிச்சு நம்மளும் இப்படி மாறணும் அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லையா சோ அந்த மாதிரி ஒரு காரியங்கள் ரெண்டாவது வந்து யூ வில் கெட் இன்ஸ்பயர்டு யூ வில் கெட் இன்ஸ்பயர்டு இது வரைக்கும் ஒரு தாட் அந்த மாதிரி ஒரு தாட் வந்திருக்காது திடீர்னு அந்த மாதிரி ஒரு தாட் வரும் அந்த ஃபீல் வரும் உங்களுக்கு அந்த ஃபீலிங்ஸ் வரும்போது இட் இஸ் வாட் காட் ஸ்பீக்ஸ் அது ஒரு சமாதானமா இருக்கும் அப்ப சில நேரங்கள்ல சில மெசேஜஸ் எல்லாம் நம்ம ஆயத்தப்படுத்தும் போது இது இன்னைக்கு இதுதான் பேசணுமா தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லி ரெடி பண்ணி வச்சிருப்போம் இதுல ரெண்டு மெசேஜ் இருக்கும் எந்த மெசேஜ பேசுறது அப்படின்னு ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும் பார்த்தா அன்னைக்கு யாரும் ஒருத்தர் வேர்ஷிப் நடத்துவாங்களோ ஆஹ் அவங்க பாடுற பாட்டு அவங்க எடுக்கிற வசனங்கள் எல்லாம் வந்து நம்ம ரெடி பண்ண ஒரு மெசேஜுக்கு ஒரு ரிலேட்டடாவே இருக்கும் ஏதாச்சு சோ இட் இஸ் அ கன்ஃபர்மேஷன் கருத்த சொல்றாரு இது இல்ல ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷன் அப்படி நடக்கும் அந்த சுச்சுவேஷன் நமக்கு ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் ரைட் இப்ப நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஒரு கான்வர்சேஷன் நடந்துச்சு பிள்ளைகள் ஸ்கூல் பிள்ளைகள் பேசியிருந்தாலும் சோ அது மூலியமா கர்த்தர் என் கூட பேசுற ரைட் இது வந்து இஸ் கன்ஃபர்மிங் மீ கர்த்தர் என்னை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லி சோ தெர் ஆர் டிஃபரெண்ட் வேஸ் த காட் ஸ்பீக்ஸ் ஒவ்வொருத்தர் மூலியமா ஒவ்வொருத்தருக்கும் வித்தியாசமா பேசுவார் அதுதான் ஒண்ணு உண்மை ஆஹ் எங்க அப்பாவை வந்து கர்த்தர் வந்து ஊழித்து அழைக்கும் போது அவர் சொல்ற விதங்களே வேற வித்தியாசமா இருக்கும் கர்த்தர் எப்படி எல்லாம் பேசினாரு எப்படி இவர் வந்து வேலையை விட்டுட்டு வர சொன்னாரு அப்படின்னு அதை கேட்கும் போதெல்லாம் வித்தியாசமா இருக்கும் சோ எங்கிட்டையும் கர்த்தர் அப்படி பேசிட்டோம் அப்பதான் நான் ஊழியத்துக்கு போவோம் அப்படின்னா இன்னும் அது நடக்காது இட் இட் ஓன்ட் ஹேப்பன் ஏன்னா காட் வந்து எதுல விரும்புறாருனா வெரைட்டிஸ்ல விரும்புறாரு ஈஸ் அ வெரைட்டி காட் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது இல்லைங்களா ஒரு மரம் எடுத்தா அந்த மரத்துல இருக்கிற இலைகள் எல்லாம் வெரைட்டியா இருக்குது ஒரு மிருகம் எடுத்தா அந்த மிருகத்துல அதுலயே எல்லாமே வெரைட்டியா இருக்கு நம்மவே எல்லாரும் வித்தியாசமா இருக்கிறோம் ஒரே போல ட்விங்ஸ் பிறந்தாலும் அவங்களுடைய க கை ரேகைகள் கண் ரேகைகள் எல்லாம் வித்தியாசம் இருக்கும் கத்தர் எதுல விரும்புறாருன்னா அவர் வெரைட்டிஸ்ல விரும்புறாரு சோ அவர் வித்தியாசமான விதங்களில கத்த நம்மோடு கூட பேசுவார் சோ அத நம்ம வந்து யூ வில் ஃபீல் இட் அது ஒரு பெரிய ஒரு கஷ்டம் கிடையாது நீங்க காலப்போக்குல வந்து யூ வில் ஃபீல் இட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் அந்த ஒரு ஃபீலிங்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அப்புறம் அந்த சமாதானம் உங்களுக்கு புரியும் அந்த கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட் மாறும் ஸோ தென் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் இஸ் வாட் காட் இஸ் டாக்கிங் டு மீ அப்படின்னு சொல்றது நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க So, Aaron, I'm going to ask you about the end of this program. So, I'm going to ask you a question. You are talking about a life-dependent on God. You are talking about a life-dependent on God. Now, we are talking about our abilities, our knowledge, our parents, 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 நீங்க கர்த்தரை சார்ந்திருந்தீங்க அது உங்க பெற்றோரும் அதை குறிச்சு சாட்சி சொன்னாங்கல்ல அருமையா நீங்க சொன்னீங்க சோ கர்த்தரை சார்ந்து இருக்கிற ஜீவியத்தை குறித்து நீங்க வாலிப பிள்ளைகளுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க அதனுடைய ஒரு அழகு என்ன இல்லைன்னா அதனுடைய ஒரு சுவாரஸ்யம் என்ன கர்த்தரை சார்ந்து இருக்கிறதுன்றது ஒரு அற்புதமான விஷயம் கர்த்தர் எப்படி பதில் தருகிறார் அவரை நம்பும் போது வசனம் சொல்லுது அவரை நம்பினவர்கள் ஒருபோதும் வெக்கப்பட்டு போகணும் அவரை நம்ம நம்பணும் அப்படின்னு சொன்னா நிச்சயமா கர்த்த நம்முடைய லைஃப்ல வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கிற காரியத்தை காட்டிலும் அதிகமா செய்கிறார் நம்ம பெற்றோர்கள் செய்யக்கூடாத காரியத்தை கூட கர்த்த செய்தார் ஒரு கொஞ்சம் ஒரு டென் பிப்டீன் டேஸ் ட்வெண்ட்டி டேஸ் முன்னாடி நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புறேன் எங்க பொண்ணுக்கு ஃபீஸ் கட்டுறதுக்காக நான் கொஞ்சம் பணத்தை சேகரிச்சு வச்சிருந்தேன் அப்புறம் அதை வந்து சர்ச்ல வந்து இந்த சர்ச்ல ஃபார்ட்டி டேஸ் ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயர் நடந்துச்சு அப்போ அந்த டைம்ல வந்து இந்த சவுண்ட் இது ப்ராப்ளம் நிறைய ப்ராப்ளம் வந்துச்சு பக்கத்துல இருக்கிறவங்க போலீஸ்க்கு போன் பண்ணிட்டாங்க அன்னெசரி ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அப்போ வந்து சர்ச் ஃபுல்லாக ஸ்லைடிங் போடணும் சவுண்ட் ப்ரூஃப் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு கட்டாயத்துக்குள்ள வந்துட்டோம் அப்போ உடனே அப்போ அப்போ நான் இந்த பணத்தை எடுத்து அதை அந்த காரியத்துக்கு போடலான்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி அதுக்கு போட்டு ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ ஒரு 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 முறை என் பாஸ்போர்ட் கூட என்னுடைய நெருங்கிய ஒரு பாஸ்போர்ட் கூட டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும் அவர் சொன்னாரு கர்நாடகாவில் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஒரு பாஸ்டருக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அவர் வந்து கோமால இருக்கிறாரு அவங்க பையன் வந்து பத்து வயசு பையன் ஆக்சிடென்ட்ல இறந்துட்டான்
என்ன <laughs> என்ன பண்றது தெரியல ஆனா கர்த்தர் சொன்னாரு கொடுத்தாச்சு கர்த்தரை நம்புறேன் கர்த்தர் செய்வார் அப்படின்றது ஒரு நம்பிக்கை உள்ள வந்தார் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஆப்டர் ஒன் வீக் ஆனாலும் ஒரு சிஸ்டர் வந்தாங்க வந்து பாஸ்டர் சொல்லிட்டு விஷ் பண்ணிட்டு பாஸ்டர் நான் வந்து அவங்க வேலையை விட்டுட்டு வியாபாரத்துக்கு ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நான் வந்து எனக்கு ஒரு பிஎஃப் அமௌண்ட் வந்துச்சு சர்ச் ஸ்லைடிங் போடுறதுக்காக நான் இது கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க எவ்வளோன்னு பார்த்தா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் மோர் தென் வாட் ஐ எக்ஸ்பெக்ட் நான் கேட்டதை காட்டில் அதிகமாக கர்த்தரை நம்பும் போது கர்த்தரை விடுறதே கிடையாது ஹி டஸ் இட் ஹி டஸ் இட் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் அனுபவம் எப்போ வந்துச்சுன்னா பைபிள் காலேஜ் படிக்கும் போது எங்க சர்ச்ல ஒரு அங்கிள் இருந்தாரு அங்கிள் என்ன ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணுவாரு அவர் சொன்னாரு தம்பி நீ எது செஞ்சாலும் நீ கவலைப்படாத ஐ வில் பி வித் யூ நான் உனக்கு எல்லாம் சப்போர்ட் பண்றாரு வெரி பிக் பிஸ்னஸ் மேன் அந்த காலத்துல அப்போ நான் பைபிள் காலேஜ் முடிச்சுட்டு வாங்கும் போது அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்ட்ரின்னு ஒன்று எடுத்தாங்க அப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் மூலியமா யூத்ஸ் எப்படி ரீச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதை கேட்டுட்டு வந்து நான் வந்து அதுக்கு எல்லாம் ஏற்பாடம் பண்ணுறதுக்கு ரெடி பண்ணி வந்து இந்த அங்கிள் கிட்ட சொன்னேன் அவங்க வீட்டில் போயிட்டு அங்கிள் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வீட்டில் ப்ரேயரில் முடிச்சோம் ஒரு ஆஃபரிங் கொடுத்தார் ஆஃபரிங் எடுத்துகிட்டு சந்தோஷமாக வந்தேன் வந்து ஒரு பெரிய தொகை இருக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்ட்ரிக்கு தேவையானதெல்லாம் கிடச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ எனக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் தான் அப்படி நினச்சி நான் வந்தேன் சந்தோஷமாக வந்து பாதி தூரம் வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன் பார்த்தா இரநூறு ரூபாய் இருந்துச்சு அவன் மனசை உடஞ்சிச்சு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எப்படி நடத்த முடியும் இவ்வளோ பெரிய ஈவெண்ட்டை டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வச்சு அன்னைக்கு அப்போ அது அது நினைச்ச பிறகு எனக்குள்ள கர்த்தர் பேசுறாரு நீ ஸ்டார்ட்ஸ் டு டாக் டு மீ நீ யாரை பார்த்து வந்த ஊழியத்துக்கு அப்போ ஒரு வசனம் ஞாபகம் வந்து வந்துச்சு எனக்கு ஒத்தாசம் வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை உயர்த்து வானத்தின் பூமியை உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்தே எனக்கு ஒத்தாசம் அந்த வசனம் என்னோட கூட பேசுச்சு அப்போ நான் என்ன செஞ்சேன்னா அன்னைக்கு அந்த வரும்போதே மன்னிப்பு கேட்டேன் ஏசப்பா என்ன மன்னிச்சிருங்க நான் பெரிய தப்பு செஞ்சுட்டேன் இன்னி நான் அப்படி செய்ய மாட்டேன் எனக்கு நீங்க தான் ஒரு தாசை செய்யணும் நீங்க தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் நான் உங்களை நம்புறேன் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட்டை நடத்தணும் வெறிய எதுவுமே இல்லை கையில் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வேற ஒரு சில ஆஃபரிங்ஸ் இருந்தது ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஒரு நூத்தி எழுபத்தஞ்சு வாலிபர்கள் கிட்ட வந்தாங்க நல்ல ஒரு டோர்னமெண்ட் நடத்தணும் சென்னையில இருந்து தான் நிறைய பேர் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெலோஷிப்ல இருந்து கூப்பிட்டு வந்து சாட்சி எல்லாம் சொல்லி விளையாட்டு மாத்திரம் வாழ்க்கையில இயேசு எப்படி நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு தேவை அப்படின்னு சாட்சி எல்லாம் சொல்லி நிறைய பேர் ஒப்பு எல்லாம் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் என்னோட எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண டீம்கெல்லாம் அந்த ஈவெண்ட் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு அவங்கள கூப்பிட்டு போயிட்டு ஒரு நல்ல ஒரு ஹோட்டல் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஆஃப்டர் டூ டேஸ் அவங்களுக்கு போய் நல்ல ஒரு டின்னர் எல்லாம் கொடுத்தேன் டின்னர் எல்லாம் கொடுத்து இன்னும் சஜஷன் எல்லாம் கேட்டு நெக்ஸ்ட் டே எப்படி பண்ணலாம் எல்லாம் பண்ணி பிளான் எல்லாம் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு வந்து பாக்குறேன் இன்னும் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் கிட்ட பேலன்ஸ் இருக்குது எனக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் தெரியல எங்கேருந்து பணம் வந்துச்சு எப்படி நான் செலவு பண்ணேன் எப்படி இவ்வளவு காசு என் கைக்கு வந்துச்சு இன்னைக்கு வரைக்கும் தெரியல ஆனா அன்னைக்கு கத்துக்கின கர்த்தரை சார்ந்து வாழ்ந்து கர்த்தர் அற்புதங்களை செய்வார் அது எப்படி செய்வார்னா தெரியவே தெரியாது அவர் செய்கிற விதங்களே வித்தியாசமா இருக்கும் இன்னொரு டெஸ்ட் மணி கூட நான் சொல்ல விரும்புறேன் மெயினா அந்த மணி விஷயத்துல தான் ஒரு சர்ச்ல ஒரு விடோ ஒருத்தர் இருந்தாங்க அவங்க வந்து ஒரு வீடுகள்ல போயிட்டு பாத்திரம் கழுவுற வேலை ஆஹ் அதுதான் ஆஹ் வேற இது இல்லை சோ நிறைய நேரத்துல அவங்களுக்கு வந்து ஃபைனான்சியல் ப்ராப்ளம் இருக்கு அவ வந்து என்கிட்ட கேட்பாங்க கேட்கும் போது நான் ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸோ இல்லை ஃபைவ் ஹண்ட்ரடோ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்படி கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணுவேன் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன் இவ்வளோதான் இருக்குது என்கிட்ட வச்சுக்கிங்க அப்படின்னு ஹெல்ப் பண்ணுவேன் இப்போ ஒரு முறை அவங்களுக்கு வந்து கோவிடு அவங்க வந்து இங்கே வீடெல்லாம் இருந்துச்சு சொந்த வீடு விற்றுட்டு ஒரிசாவுக்கு போயிட்டாங்க ஒரிசாவில் போய் செட்டில் ஆகிட்டாங்க அவங்களுக்கு கோவிட் ஆகிட்டுக்குது அதனால் வந்து இங்கே அந்த கோவிட் டைமில் கூப்பிட்டு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க இங்கே பெங்களூரில் அட்மிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க தெரியாது ஒரு முறை கால் ப
கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஆஃபரிங் அனுப்பணும் நான் என் மனசில் நினை நினச்சிட்டு இருக்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு ஆஃபரிங் அனுப்பணும் அப்புறம் நான் நினைப்பேன் இந்த அம்மாவுக்கு நம்மளே காணிக்க கொடுத்துருக்குறோம் நம்ம காசு கொடுத்துருக்கோம் ஐ ஐநூறுரூபா ஆயிரரூபா அப்படி கொடுத்துருக்குறோம் இவங்க வேறு அங்கேருந்து டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க ஆஃபரிங் அனுப்பணும் ஆஃபரிங் எவ்வளோ அனுப்புவாங்க எவ்வளோ அனுப்ப முடியும் உங்களால் ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் மிஞ்சி போன ஒரு டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் அனுப்புவாங்கள ஏன் சரிம்மா வானாமா பரவாயில்ல இல்லை பாஸ்டர் நான் அனுப்பி அனுப்பணும் நீ ஏற்றுக்கணும் இந்த ஆஃபரிங்க நான் கர்த்தர் எனக்கு ஜீவனை கொடுத்துருக்குறேன் அதனால நான் தரேன் அப்படின்னு சொல்லி சரி ரொம்ப இது பண்ணுறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு என் ஃபோன்பே நம்பர்லாம் கொடுத்தேன் அப்புறம் அவங்க பணத்தை அனுப்பிச்சுட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ண ஃபோன் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணி பாருங்க உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு நான் பணத்தை அனுப்பிச்சுட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்த்தா ஒரு லட்ச ரூபா ஷாக் ஆகிட்டு ஒன் லேக் ருபீஸ் நான் உடனே ஃபோன் பண்ண அம்மா நீங்கள் தப்பாக அமைச்சிட்டீங்களா தவறு அமைச்சிட்டீங்களா இவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட் அமைச்சிட்டு இருக்கிறீங்களே அப்படின்னு நான் இல்லை பாஸ்டர் இது கருத்தர் கொடுக்க சொன்னாங்க அந்த ஒரு வாரத்துக்கு அந்த அந்த இன்சிடென்ட் நடக்கிறதுக்கு ஒரு டூ வீக்ஸ் பிஃபோர் தான் ஒரு மெசேஜை கேட்டுக்கும் போது ஒரு ஊழியக்காரர் சொன்னார் அவருடைய சாட்சி சொல்லியிருந்தார் எப்படி கர்த்தர் உதவி செஞ்சார் அவருடைய ஊழியத்தை கட்டுறதுக்கு அந்த மெசேஜை கேட்டுக்கும் போது நான் வந்து அப்படியே கேட்டேன் எஸ்ஸப்பா நம்மளுக்கெல்லாம் ஒரு லட்ச ரூபாயெல்லாம் காணிக்கெல்லாம் வந்துருமா இந்த ஊழியத்துலலாம் இந்த சின்ன ஊழியத்தில் வரமா அதெல்லாம் முடியாது இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி சும்மா நார்மலாக எனக்கு நானே பேசிக்கினேன் அந்த டூ வீக்ஸில் ஒரு உதவி வந்து ஒன்றும் இல்லாத இருக்கிற அவங்க ஒரு லட்ச ரூபாய் காணிக்க அனுப்பிச்சார் அப்போ யோசிச்சு கர்த்தரால் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்றுமே கேட்டேன் ஈ கேன் டூ மிராக்கல்ஸ் அவர் பெரிய காரியங்கள் செய்யணும் நீங்கள் கர்த்தரை சார்ந்துக்குங்க கர்த்தர் உங்கள் லைஃப்பை பியூட்டிஃபுல்லாக மாற்றிருக்கா இட் ஆஸ் அ பியூட்டிஃபுல் திங்ஸ் ஒவ்வொரு அற்புதமாக வித்தியாசமாக இருக்கும் நீங்கள் எங்கேருந்து ஆசீர்வாதம் வரோன்னு நினைக்கிறீங்களோ அங்கேருந்து வராது நீங்கள் எங்கேருந்து வராதுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அங்கேருந்து அற்புதமாக கர்த்தர் கொண்டு வரும் ஈஸ் லைக் தட் இது கர்த்தரை சார்ந்து வாழ்கிற வாழ்க்கை வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு வாழ்க்கை தான் ரொம்ப நேர்த்தியா சொன்னீங்க சோ வானத்தையும் பூமியும் படைத்த கர்த்தர் இடத்துல இருந்து எங்களுக்கு ஒத்தாசை வரும்ன்ற பட்சத்துல நம்ம கண்களை சுத்தி இருக்க பர்வதங்களை அல்ல கர்த்தரை நோக்கி நம்ம பார்க்கும் பொழுது உண்மையிலேயே ஃபர்ஸ்ட் ஏறுடைய வாழ்க்கை மாத்திரம் இல்லை கேட்டுட்டு இருக்க நம்ம ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையும் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்ய வல்லமே உள்ளவர் நம்ம கண்களை மாத்திரம் நம்ம கண்கள் கர்த்தரை மாத்திரம் நோக்கி பார்க்கும் கர்த்தரையும் இல்லாம பாச சொன்னது போல கர்த்தரையே சார்ந்து வாழ்கிற வாழ்க்கை ஒரு அழகான ஒரு வாழ்க்கை ஒரு சில சாட்சிகளோடு நம்ம சொன்னாங்க கண்டிப்பா இன்னும் அநேக சாட்சிகள் இருக்கும் நம்மளிடத்துல ஷேர் பண்றதுக்கு பட் ஃபைட்டிங் அகேன்ஸ்ட் டைம் சோ இந்த ப்ரோக்ராமோட எண்டுக்குள்ள நம்ம கடந்து வந்திருக்கிறோம் சோ ஏரன் முடிக்கிறதுக்கு முன்னால அநேக அநேக ஆலோசனைகள் கொடுத்தீங்க யூ கிவ் இன் அ லாட் ஆஃப் மெசேஜஸ் டு த சில்ட்ரன் ஆனா நம்ம முடிக்கிறதுக்கு முன்னால ஒரு நச்சல்ல நீங்க ஒரு காரியத்தை பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க ஒரே ஒரு வசனத்தை மாத்திரம் உங்களுக்கு நான் கோட் பண்ணி காட்ட விரும்புகிறேன் நீதிமொழிகள் நாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூணாவது வசனம் ப்ராப் ஆஃப் ஃபோர் டுவெண்ட்டி த்ரீ அபவ் ஆல் காட் யர் ஹார்ட் ஃபார் வாட் எவர் யூ டூ க்ளோஸ் பண்ணிட் எல்லாத்துக்கு காட்டிலும் நம்முடைய இருதயத்தை காட்டுக்கணும் அங்கே தான் ஜீவ நதிகள் புறப்பட்டு வருகிறது நம்முடைய இருதயத்தை நம்ம வந்து கர்த்தருக்குள்ள சரியாக பாதுகாத்துக்கணும்னா போதும் தெர் ஆர் மெனி அட்டாக்ஸ் வெளியிலேருந்து நிறைய அட்டாக்ஸ் வந்துட்டே இருக்குது நமக்கு ஆனால் எல்லாத்துக்கு மேலே இந்த இருதயத்தை நம்ம காத்துக்கொள்ளும் போது கர்த்தர் என்ன செய்கிறான்னா நம்ம வாழ்க்கையில் செழிப்பான காரியங்களை செய்கிறார் ஸோ அதுதான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த வசனம் ஃபோர் டுவெண்ட்டி த்ரீ அபவ் ஆல் காரிய ஹார்ட் ஃபார் வாட் எவர் யூ டூ க்ளோஸ் ஃப்ரம் இட் அங்கே அந்த தமிழில் சொல்லும் போது ஜீவ நதிகள் அங்கே புறப்பட்டு வருது உங்களுக்குள்ள நமக்குள்ள ஜீவ நதிகள் இருக்குது அந்த நதிகளை வந்து அந்த நதிகளை யாரும் தடுக்க முடியாது ஆனால் அந்த நதிகள் பரிசுத்தமாக சுத்தமாக ஓடுறதும் அதை மாற்றாமல் இருக்கிறதும் நம்ம கையில் தான் இருக்கும் அது ஒரே வழியை நம்ம இருதயத்தை நம்ம பாதுகாத்துக் கொள்வது எல்லா காவலோடு கூட உங்களுடைய இருதயத்தை காத்து கொள்ளுங்கள் என்று சொன்ன வசனத்துக்கு வரும் நம்ம எல்லா காவலோடு கூட காத்து கொள்ளலாம் நமக்கு உதவி செய்யறதுக்கு கருத்து நம்மோடு கூட இருக்கிறார் பரிசு தாவியானவர் இருக்கிறார் இஸ் தேர் ஆல்வேஸ் டு ஹெல்ப் அஸ் நிச்சயமா கருத்து நம்மளை ஆசீர்வதிப்பாரு உங்க லைஃப் பிளஸ் பண்ணுவார் தேங்க்யூ வேறன் இப்பொழுது பார்த்துட்டு இருக்க பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்காக நம்ம ஜபிச்சு முடிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஜபிக்கிறீங்களா எங்கள் பரலோகத்துக்கு தான் பிதாவாகி தேவனே இயேசுவின் இனிய நாமத்தினால இந்த பரிசுத்த சமூகத்துக்கு நேராக நாங்கள் கடந்து வருகிறோம் இந்த அற்புதமான நேரத்துக்காக நன்றி
உறுதியாய் பிடித்துக் கொள்ள கத்த திருவை பாராட்டுங்க மாயை உலகமும் உலகத்தின் காரியங்கள் மாயையா இருக்கிறது நீரே கத்தாவை உண்மையா இருக்கிறது உமக்கென்று விதைக்கப்படுகிற நேரங்கள் பலங்கள் ஞானங்கள் எல்லாம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில பெரிய ஆசிர்வாதத்தை கொண்டு வருகிறது என்பதை ஒவ்வொரு நாளும் இவர்கள் உணர்ந்து கத்தாவ நடக்க கத்தர் உதவி செய்ய உலகத்தின் முடிவு பறிந்தும் சதா காலங்கள் நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சொன்னேன் இயேசுவே உம்முடைய வார்த்தையின் மேல நம்பிக்கை வச்சு நம்முடைய பிரசனத்தை அனுபவித்து வாழ உதவி செய்யுங்க இவங்க படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு தாவ அப்ப அவங்க வேலை செய்கிற துறைகளில கத்தர் ஆசிர்வாதமா வைங்க பெரிய காரியங்களை செய்ய இந்த ஊழியத்துல வல்லமையா எடுத்து பயன்படுத்துங்க தேவ சித்தம் இயேசுவின் நாமத்தினால இவருடைய வாழ்க்கையில என்ன இருக்கிறதோ அது நூற்றுக்கு நூறு அப்படியே நிறைவேறும்படி ஆட்சேபிக்கிறேன் இந்த நாம மட்டுமே மயமப்படுத்தும் கத்தராக இயேசுவின் நாமத்தினால இவர்கள் எல்லாரும் ஆசிர்வத்து உங்களுக்கு நன்றி செலுத்தி செபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவ வாழ்த்துக்கள் இதையும் நேரலையில பார்த்துட்டு இருக்க ஒவ்வொருவரும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இந்திய நாமத்துல சபையின் சார்புல உங்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றியை நாங்க தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த ஐம்பத்தி ஒராவது எபிசோட் உங்களுக்கும் கருத்துக்குள்ள பிரயோஜனமா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நாங்க விசுவாசிக்கிறோம் ஏற்கனவே உள்ள ஐம்பது எபிசோட்ஸ்ல ஏதாவது நீங்க மிஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல அந்த லிங்க் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நீங்க அதை பார்த்து பயனடையும்படியாக நாங்க கேட்டுக்கொள்கிறோம் மீண்டும் கத்தருக்கு சுத்தமா இருந்தால் அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை இன்னொரு தெய்வ ஊழியருடைய சாட்சியோடு கூட உங்களை நாங்க சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து நாங்க விடைபெறுகிறோம் தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளெஸ் யூ